आज के इस अंतिम सत्र में सुबह से पिछले सत्रों में आप लोगों ने डॉक्टर रश्मि डॉक्टर रविंद्र रंधावा और अभी जस्ट प्रोफेसर रजनी वजूमदार को आप लोगों ने सुना है अब हमारे साथ इस सत्र में राकेश मंजुल जी हैं जो मूलतः फिल्म मेकर और आर्ट हिस्टोरियन के रूप में जाने जाते हैं हमारे सत्र में है आज इस सत्र में हम लोग उनका उनके माध्यम से सिनेमा सिद्धांत पर एक अच्छी बातचीत करेंगे और उनका व्याख्यान सुनेंगे और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस जो हमारे बीच उठेंगे हमारे मन में उठेंगे उसे हम उनके सामने रखेंगे उसके उसके आधार पर बातचीत होगी सत्र शुरू हो राकेश जी अपना व्याख्यान शुरू करें उससे पहले संक्षेप में उनका परिचय रखना चाहता हूँ और उससे भी पहले एक जरूरी बात कि आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ इन दिन कोरोना के गहरे चपेट में है और हमारे आज के वक्ता राकेश मंजल जी उससे बचे नहीं हैं पूरी फैमिली उस दबाव को झेल रही है कोरोना के दबाव को और कल सर बहुत परेशान थे बहुत इधर से उधर उनको भाग दौड़ करना पड़ा और आपको याद होगा कि कल के सत्र में सर उपस्थित नहीं हो सके और आज उस व्यस्तता उस दबाव सबको देखते झेलते हुए सर ने कहा कि नहीं आज मैं बोलूँगा और हमारे प्रिंसिपल प्रोफेसर ज्ञानतोष कुमार झा सर ने बात की तो सर को लगा कि नहीं सब कुछ रहेगा लेकिन सो मस्ट गो ऑन तो उस अर्थ में मुझे भी अपनी बात रखनी चाहिए तो आज हमारे बीच सर मौजूद है सर आपका स्वागत है हार्दिक अभिनंदन है आत्मा राम सनातन धर्म महाविद्यालय आई क्यू एस रेफ्रेशर कोर्स आयोजन समिति और टी एल सी रामानुजन कॉलेज की तरफ से आपका आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है आपकी आज्ञा से सर मैं संक्षेप में ज्यादा डिटेल में नहीं बोलूंगा आप कहेंगे कि तुम परिचय के लिए अरविंद जी मैं एक मिनट समय लूंगा राकेश मंजू जी को नमस्कार हमारे प्रिंसिपल सर कुछ कहना चाहते हैं प्लीज जी, जी, नमस्कार मैं आपका बस अभी आरंभ में ही आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि इतनी विपरीत परिस्थिति में भी आपने हमारी बात रखी और हमसे जुड़े हैं और वाकई जो रंगमंच और जो सिनेमा के प्रति एक एक कलाकार एक समीक्षक एक आलोचक एक रचनाकार और एक रचनाकर्मी की जो प्रतिबद्धता होती है वो आपके इससे आपके इस कार्य से उजागर होती है मैं आपको सलाम करता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद और आपका स्वागत कॉलेज की ओर से हमारी टीम की तरफ से आपका स्वागत है हार्दिक अभिनंदन है अरविंद जी आप कंटिन्यू करें थैंक जी सर बहुत बहुत धन्यवाद सर तो मित्रों में संक्षेप में राकेश जी का परिचय और फिर उसके बाद उनका व्याख्यान राकेश मंजुल जी मुख्य रूप से फिल्म मेकर और आर्ट हिस्टोरियन के रूप में जाने जाते हैं आपने सिनेमा और मीडिया जगत में अब तक एक साथ कई भूमिकाएं निभाई है फिल्म निर्देशक संपादक प्रोफेसर सीईओ, ऑर्गेनाइजर समन्वयक तथा सुधार्थी के रूप में सिनेमा मीडिया और अकादमिक जगत में अनेक भूमिकाओं को आपने अंजाम दिया है सिनेमा और रंगमंच पर केंद्रित हिंदी त्रैमासिक कथा चित्र के आप संपादक हैं आप महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में डिपार्टमेंट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में 2017 से 20 तक एडजंक प्रोफेसर के रूप में कार्य कर चुके हैं आप मल्टी लिंगुअल न्यूज एजेंसी के हिंदुस्तान समाचार के सीईओ और एडिटर इन चीफ रह चुके हैं आपने टेलीविजन के लिए 100 से अधिक धारावाहिक डॉक्यूमेंट्री फिल्म और लघु लघु डॉक्यूमेंट्री फिल्म और लघु फिल्म का निर्माण किया है मंजुल जी ने रेडियो के लिए तीन धारावाहिकों का लेखन कार्य किया है रंगमंच अथवा थिएटर के क्षेत्र में निरंतर नाट्य आलेख और निर्देशन का काम करते रहे हैं और यह कार्य आज भी जारी है आपने हिंदी प्रकाशन स्थान वाणी प्रकाशन के लिए सिनेमा सीरीज के रूप में सिनेमा पर आठ पुस्तकों का संपादन किया है आपने दीनदयाल आपने दीनदयाल अध्ययन राष्ट्रीय दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय न्यास के मैनेजिंग ट्रस्टी कन्वीनर ओपन फोरम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और कन्वीनर नव संबत्सर म्यूजिक फेस्टिवल के रूप में अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों का भी आयोजन किया है इस रूप में जैसा कि हमारे प्रिंसिपल प्रोफेसर ज्ञानतोष कुमार झासर ने कहा कि रंगमंच मीडिया सिनेमा और लेखन के क्षेत्र में सर का एक निरंतर एक कमिटमेंट रहा है और उस कमिटमेंट के साथ लगातार सक्रिय रहे हैं और आज भी सर लगातार सक्रिय हैं और सर के प्रभाव और प्रयास से अनेक फिल्म जैसे कहते हैं फिल्म रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों की एक पीढ़ी तैयार हुई है इन सारी भूमिकाओं के साथ मैं सर के हाथ में माइक सौंपता हूँ सर आज सिनेमा सिद्धांत पर और क्रमशः उससे जुड़े हुए विषयों पर 
हम लोगों के बीच अपनी बात रखेंगे और उसके बाद फिर एक क्वेश्चन आंसर सेशन होगा सर बाइक आपके हाथ में नमस्कार मैं सबसे पहले आयोजकों को इस बड़े सिनेमा के प्रति सिनेमा के लिए खासकर उच्च शिक्षा में एकेडमिक्स में एक इतनी बड़ी आयोजन के लिए धन्यवाद देता हूँ जिसमें पूरे देश से आपने बहुत बेहतर और विद्वत जनों को आमंत्रित किया विशेषकर मैं ज्ञानतोष झा जी का बहुत आभारी हूँ और आप सभी लोगों से मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं कल कुछ अपनी निजी विशेष परिस्थितियों की वजह से आप तक आपके साथ मेरा संवाद नहीं हो सकता मित्रों समय मेरे ऊपर थोड़ा मानसिक दबाव भी है और इस समय थोड़ा दबाव वाला है भी लेकिन तमाम चीजों के बावजूद मैं अभी हमसे पहले प्रोफेसर मजुमदार को मैं सुन रहा था और बहुत अच्छा उन्होंने विश्लेषित किया चीजों को तो उसके परिप्रेक्ष्य में मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि ये जो एकेडमिक्स का मल्टीप्लेक्स है मेरे वक्तव्य को आप उस मल्टीप्लेक्स के गेट कीपर का वक्तव्य मानिए लाइक अ गेट कीपर सिंस फोर्टी इयर्स मोर देन फोर्टी इयर्स टूवर्स दिस स्ट्रीम in cinema performing art and other things main ek chhatra ki tarah aur ek jaisa maine kaha gatekeeper ki tarah main lagatar cheezon ko dekhta raha hu aur us dekhne ke anubhav mein logon se milne julne kuch padhne aur likhne ke anubhav se kuch kaam karne ke anubhav se kuch prashn mere man mein baithe मजे की बात यह है कि आज आप लोगों के बीच में हूं और उससे भी ज्यादा मुझे खुशी इस बात की है कि पूरे देश में जो इस समय की स्थिति है उच्च शिक्षा में सिनेमा अध्ययन को लेके एक थोड़ा सा उत्तेजक सा माहौल है अचानक चीजें बनी है ऐसा नहीं है कि अचानक बन गई पहले भी थी और इस बीच में ज्यादा बन गई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसका जो बाईसवा अध्याय है जो थर्टी सेकेंड चैप्टर है वो जिस तरह से इंडोर्स करता है जिस तरह से एड्रेस करता है कला को वो निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि आजादी के बाद हमने इस तरह से कभी सोचा था या हमें इस तरह से सोचने का मौका अवसर आया है और आज ये भूमिका आप लोगों के हाथ में है कि आप भारत में विजुअल स्टडीज को मैं इसे सिनेमा नहीं कह मैं इसे कतई सिनेमा नहीं कहता मैं सिनेमा कहता हूं तो बहुत कंफाइंड हो जाता है ऐसा लगता है कि जैसे मैं करण जौहर के काफी विद करण के एक कॉफी का मग का हिस्सा हो गया नॉट एट ऑल क्योंकि आज जो भी मैं आपसे बात करने जा रहा हूं उसमें शायद कोई फिल्म नहीं उसमें फिल्म के स्ट्रक्चर पर भी बात नहीं उसमें सिनेमा के उन मुद्दों के विषय में बातचीत है जहां से वो शुरू होता है मनोरंजन के टूल के तौर पर शुरू होता है और भारत में वो पूरी तरीके से आता है फैलता है सारी भाषाओं में लोकप्रिय होता है बिना भाषा के उसके सांस्कृतिक छवियों के साथ लोकप्रिय होता है क्योंकि टॉकी तो बहुत बाद में आया और वो दौर जिस दौर में हमारे पास हमारा कुछ नहीं उसके बावजूद सिनेमा एक ऐसा स्पेस ले लेता है जो स्पेस शायद इस देश में फ्रीडम स्ट्रगल के पैरल कोई दूसरा 
और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं ले सकते क्योंकि सिनेमा की सबसे बड़ी खासियत यही है कि उसने अपने आप को पैदा होने के बाद एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट मान लिया सिनेमा आता ही इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के तौर पर वो इंडस्ट्रियल जो रिवोल्यूशन है जो औद्योगिक क्रांति है उस औद्योगिक क्रांति के एक उत्पाद के रूप में आता है और पिछले सवा सौ सालों में वो अपने रूपों को बदलता हुआ क्योंकि आज जो सिनेमा आप देख रहे हैं वो आज से बीस साल पहले क्या दस साल पहले का भी सिनेमा नहीं था क्योंकि जैसे आप सोसाइटी को जानेंगे जैसे आप बीसी और एडी में जाते बिफोर क्राइस्ट आफ्टर क्राइस्ट एक और समय का विभाजन हुआ बिफोर गूगल आफ्टर गूगल वैसे सिनेमा ने भी अपना एक विभाजन किया बिफोर सेलुलाइट एंड बिफोर आफ्टर डिजिटल ये जो सैद्धांतिकी का पक्ष है ये दोनों स्थितियों में बिफोर सेलुलाइट एंड आफ्टर डिजिटल इन दोनों के बीच के गैप को कितना भर सकता है इसको देखिए दूसरा मेरा एक आप सभी चूंकि सारे लोग शिक्षक हैं और जाहिर सी बात है वो एक बहुत बड़े समूह को प्रभावित करेंगे जब वो छात्रों के बीच में जाएंगे तो मेरा सिर्फ आप लोगों से एक एक छोटी सी गुजारिश है एक छोटा सा निवेदन है देखिए सिनेमा सैद्धांत की नाम की कोई चीज भारत में नहीं तो क्यों नहीं ये मामला थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है हमारे पास जो कुछ भी है या हमने अभी तक जो कुछ भी डिस्कस किया है या हम एकेडमिक्स में जो कुछ भी डिस्कस कर रहे हैं वो सारा सब कुछ वेस्ट के एक ऐसे नजरिए से आ रहा है जो कन्फाइंड है कुछ गिने चुने आंदोलनों में जिन्होंने एक स्ट्रक्चर रच दिया है सिनेमा का और सिनेमा उस स्ट्रक्चरल वैल्यू के दाएं बाएं हो नहीं पा रहा हम एक फाइनल प्रोडक्ट के ऊपर बात करने लगते हैं लेकिन किसी भी चीज की किसी भी आर्ट फॉर्म की जो सैद्धांत की होती है वो कहाँ से आ रही है किन परिस्थितियों में आ रही है और कैसे वो अपने को इनरिच कर रही है इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि कैसे उसका स्वागत हो रहा है तो मैं सबसे पहले आप लोगों के सामने कुछ बातें अपनी कुछ मेरे ही प्रश्न है जिनको मैं आपके सामने रखूंगा और आपसे बस एक किस्म का संवाद होगा जिसमें ये बात सामने आएगी कि क्या चीजें सही थी और क्या नहीं थी कैसे थी भारत में सिनेमा सैद्धांतिकी को लेकर जब हम बात करते हैं तो हमारे सामने व्यस्त के कुछ नजरिए होते हैं हम समझ नहीं पाते हमारे सामने कुछ नाम होते हैं आंध्र बैजन का नाम होता है अर्नेस्ट एरिहम का नाम होता है आइंस्टाइन का नाम होता है ये नाम होते हैं विक्टोरिया डेसिका का नाम होता है लेकिन ये कैसे और कहा हम अभी तक अपने आप में अपनी भारतीय संस्कृति के तहत अपने कल्चर के तहत मैं भारतीय संस्कृति कहता हूँ हो सकता है मेरी बातों से मेरी चीजों से आप लोगों के मन में कहीं ऐसी अगर कोई भावना आ रही हो कि मैं किसी विशेष विचारधारा के तहत आपसे बात करने जा रहा हूं तो आप कृपया इस चीज को मन से हटा दीजिए बिल्कुल हटा दीजिए इसलिए हटा दीजिएगा कि भारतीयता कोई विचारधारा नहीं है वो एक संस्कृति है वो एक देश है उसका अपना एक पूरा 
लाइक माइंडेड थिंकिंग है उसकी लोगों के साथ है चीजें हैं हम कहा तो मैं सिनेमा के ऊपर ही कुछ बातें आपके सामने रख रहा हूं मेरा एक एक सवाल अक्सर होता है और जिसका जो हायर एजुकेशन है उसके अंदर उसके ऊपर अभी भी मंथन चल रहा है मित्रों ये मुझे ये समझ में आता है और मैं ये समझ पाता हूं कि दो बहुत सिनेमा की सैद्धांतिकी को लेकर जब हम बात करना शुरू करें तो हम वेस्ट से ही बात करना शुरू करें और फिर हम ईस्ट पे आए फिर मैं ईस्ट पे आऊंगा फिर मैं आऊंगा और ये इस बात के लिए आपके सामने आऊंगा कि आखिरकार हम कहाँ हैं हमारे पास वो चीजें कैसी हैं आज जिस जनर की बात हो रही है उस जनर को हमने कहा से पहचाना था हम कहा पर टाइम और स्पेस में खड़े थे और अभी जो वेस्ट में बातें हो रही हैं, चाहे वो लाका कर रहे हो चाहे जिजेक कर रहे हो ये इतने बड़े थ्योरिस्ट जो बातें कर रहे हैं उनमें उनके डेस्टिनेशन पॉइंट्स कहाँ हैं और वो कहा पहुंच गए और उसके बावजूद चुप एकदम चुपचाप खड़े क्यों सनेमा सिद्धांत के उदय के लिए कि सबसे पहला प्रश्न यह है कि हम फार्म और कंटेंट के रिलेशन को क्या समझे क्या हमें लगता है कि सिनेमा एक फॉर्म है या वो एक सिर्फ माध्यम है क्योंकि सिनेमा को एक बड़े मजे की बात है सिनेमा को वेस्ट भी जो है वो सेवेंथ आर्ट कहता है पहले तो उसको सिक्स आर्ट कहता है और उसके बाद सिक्स आर्ट पे वो डांस को डाल देता है और उसे सेवेंथ आर्ट सिनेमा उससे ज्यादा मजे की बात यह है कि वही आदमी रिसियोटो जिस बात को इटालियन थिंकर सामने रखता है सेवेंथ आर्ट कहकर वही इसे मूविंग इमेज में प्लास्टिक आर्ट भी कहते अब हमारे सामने दो तीन चीजें हैं क्योंकि अभी का पूरा विमर्श सिनेमा सैद्धांतिकी में जो हमारे जितना मैं अभी इससे पहले के लेक्चर को देख रहा था सुन रहा था और जिस तरह के प्रश्न आ रहे थे और पहले भी ऐसे आते रहते लगातार ऐसे आते रहते प्रश्न क्योंकि हम टाइम और स्पेस में अभी हम उन चीजों को पढ़ना हमने शुरू कर दिया है जो चीजें शायद हमारी थिंकिंग में है ही नहीं हमारी हमारे विचार या हमारे मनोरंजन में है ही नहीं क्योंकि इन, हम हम जब इंटरटेनमेंट की बात करते हैं क्योंकि इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कही जाती है मेरा अपना मानना यह है कि मनोरंजन का जो सही अनुवाद है वो इंटरटेनमेंट नहीं है इंटरटेनमेंट का हिंदी में अनुवाद मनोविनोद है मनोविनोद और मनोरंजन ये दोनों अलग अलग बातें हैं मनोविनोद वो है जिसमें हम स्वयं अकेले एकांत में मुतासर हो सकते हैं बहुत प्रभावित हो सकते हैं अपनी हमारा एकल पाठ जो है वो हमें मनोविनोद की तरफ ले जाता लेकिन जो मनोरंजन है वो एक सामूहिक प्रक्रिया है जिसमें हम एकांत में आकर आनंदित होते हैं उन स्मृतियों के साथ जो स्मृतियां हमारी बनती हैं जो सबकॉन्शियस हमारी फॉर्म होती वो सबकॉन्शियस क्या है वो सबकॉन्शियस जो कहती है वो बिल्कुल फर्क है और जो बात ऋषियोत्यो कहने जो इटालियन मूल के जो सिनेमा थ्योरिस्ट हैं जो बार बार कहते हैं 1913 में उन्होंने इस बात को कहा है और खासकर वो क्यूबिज्म को बढ़ावा दे रहे थे उस दौर के उसमें वो बातें ज्यादा सामने आ रही थी और ये सारी सोच जितनी भी सिनेमा सैद्धांत की वेस्ट की है ये लगभग 
1913 के बाद शुरू हुई है हायर एजुकेशन में वेस्ट में सिनेमा विमर्श में 1960 के आसपास आता है खड़ा होता है यूरोप में और अमेरिका में उससे पहले जितनी भी बातें हो रही हैं उनमें लगातार ये बात है कि भाई इसे सेंसर या शिक्षा का हिस्सा कैसे बना लिया जाए क्यों अब इसकी सैद्धांतिकी के पक्ष के ऊपर हमें चलना है कि सिद्धांतता हम शिक्षा के जगत में सिनेमा को ला रहे हैं तो हम किस आधार पर किन आयामों के साथ और किन अंतर संबंधों के साथ लाएंगे ये इंपॉर्टेंट फार्मर कंटेंट की बात पे मैं अब सबसे पहले हमको ये डिसाइड कर लेना होगा कि वेस्ट सिनेमा को एक फॉर्म के तौर पर लेता है और फॉर्म के तौर पर क्यों लेता है क्योंकि जो कंटेंट है उसमें वो सारी चीजों को लेता है जो सिक्स आर्ट को जो सिनेमा से पहली छह कलाएं हैं उन कलाओं को चाहे चित्रकला हो चाहे वास्तु हो मूर्ति कला हो साहित्य हो संगीत हो नृत्य हो इन सबको लेता है और बेसिकली जब वो इन सबको लेता है तो इन सब की एक बड़ी सैद्धांत की उसके पीछे है तो फिर क्या है कि वो सिनेमा अपनी सैद्धांत की डेवलप करता है तो बेसिकली वो कंटेंट में जिस फार्म के तहत आ रहा है जो उसका कंटेंट है उस कंटेंट में सिर्फ एक चीज है और वो है टेक्निक तो क्या सैद्धांत की केवल टेक्निक पर बेस होगी क्या सैद्धांत की उस टेक्निक के विजुअल नरेटिव पर बेस होगी क्या विजुअल नरेटिव का कोई टेक्सुअल कंटेंट नहीं होता अगर होता है तो वो दर्शक के लिए मैं दर्शक नहीं कहूंगा यहां दर्शक कहूंगा तो गलत हो जाए तो प्रेक्षक के लिए वो कैसे उस तक पहुंचता है क्योंकि जब आप किसी सैद्धांतिकी की बात करते हैं आप उसे रचते हैं आप व्याकरण के पैरेलल लाते हैं उसे क्योंकि अक्सर जो बड़े सिनेमा के विद्वान हैं, वो विजुअल लैंग्वेज की बात करते हैं। वो सीधे विजुअल लैंग्वेज की बात करते हैं। और जब उसके टेक्स्ट के उस विजुअल लैंग्वेज के साथ जाया जाता है तो सबसे बड़ी चीज ये निकल के आती है कि फॉर्म और कंटेंट में जो कंटेंट है उसमें वो कंटेंट कौन सा है जो जिसको ये फॉर्म कैरी करती है फॉर्म तो वो प्रक्रिया है जो किसी विधा को चिन्हित करती है उसे लक्ष्य करती है उसकी पहचान बताती है सिनेमा में फॉर्म और कंटेंट के जो अंतर संबंध है उसको समझने का एक सीधा और आसान रास्ता सिर्फ इतना है कि हम थोड़ी देर के लिए सिनेमा से क्या कैमरा को बाहर कर सकते हैं जैसे ही कैमरा बाहर होता है वैसे ही सिनेमा नाटक में तब्दील हो जाता है और कैमरा के बाहर जाते ही सिनेमा के ऊपर नाटक के वो सारी सैद्धांत की अप्लाई हो जाती है वो सारी सैद्धांत की उसके ऊपर आ जाती है जो वहां नहीं <coughs> सिर्फ एक बात है टाइम और स्पेस जिसमें अक्सर हम ये कहते हैं कि साहब सिनेमा को ये सुविधा प्राप्त है कि वो एक ही समय में एक ही जगह घटने वाली विभिन्न दो जगह तीन जगह घटने वाली घटनाओं को एक साथ एक ही समय में एक टाइमलाइन के साथ हमारे सामने लिया सैद्धांत के इस पक्ष को लेकर हम सिर्फ सामने जाए तो क्या है मान लिया जाए कैमरा माध्यम है वो जो रची हुई बसी हुई 
पुख्ता सैद्धांतिकी है नृत्य की संगीत की वास्तु की स्कल्पचर की साहित्य की इन सारी सैद्धांतिकियों के साथ जो उसका प्रेजेंटेशन है विजुअल प्रेजेंटेशन है उसको लेकर ही सिनेमा सिर्फ सामने है ऐसी बात है तो क्यों ऐसा अब हम थोड़ा सा इंडियन मूड के ऊपर आते ये एक वेस्ट की हल्की सी रचना है जो मैंने जो वहां से निकल कर आ रहा है क्योंकि अर्नियम की जो पुस्तक आपको मिलती है सिनेमा एज आर्ट उन्होंने सिनेमा को आर्ट बनाने के लिए बहुत प्रयास किया ये मैं आगे बताऊंगा बताऊंगा क्या आपके सामने रखूंगा आप स्वीकारें नहीं स्वीकारें आप क्यों करें मैं अपनी बात आपके सामने रखूंगा और चाहूंगा कि आपसे उसका संवाद हमारा संवाद इस विषय क्योंकि आपको भारत में सिनेमा पढ़ाने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता है वो सिनेमा के वो सिद्धांत जिसे हम नियो रियलिज्म कहते हैं जिसे हम क्यूबिज्म कहते हैं जिसे हम मोन्टाज थ्योरी कहते हैं इन सबसे थोड़ा अलग निकाल कर लाना हमें तलाशना होगा कि हमारे यहां वो चीजें कहा और कैसे हैं हम जब डाइजेस्टिव स्पेस के अंदर बात करते हैं हम जब ध्वनि पर बात करते हैं तो हम संगीत से कितने दूर होते हैं या ध्वनि को संगीत में ही समाहित कर लेते हैं क्या हम सुरों के उस स्ट्रक्चर से निकल पाते हैं? हम तभी इन बातों को कर पाए देखिए हमारे यहां जो हम सारे लोग जो आज उच्च शिक्षा में हैं उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है कि हम कैसे सिनेमा स्टडीज को हायर एजुकेशन में इंट्रोड्यूस करें तो एक एक आपको सबसे पहली चीज जो आपके सामने रखना चाहता हूं जो कहीं आपके सामने क्रिस्टल क्लियर हो जाए इसमें किसी की कोई दिक्कत नहीं है इसमें किसी की कोई परेशानी इस देश की या आ, मैं इसको वेस्ट को दोष नहीं देता या इंडिया को दोष नहीं देता किसी को भारत को नहीं कहता ना वेस्ट को कहता हूँ किसी को नहीं यूरोप को भी नहीं उसके लिए वो कहता क्योंकि उन्होंने अपनी संतान की अपने हिसाब से विकसित की और हमारी समस्या दूसरी आजादी के आप आप सोचिए कि भारत का नाट्यशास्त्र जो शायद इस पूरी दुनिया में उससे बड़ी कला की कोई सैद्धांत की नहीं है वो नवी शताब्दी में विलुप्त सा हो जाता हमारे रोजमर्रा के पैटर्न्स में वो चीजें जो आ रही थी जो लोक कलाओं के माध्यम से आ रही थी जो नाट्य के माध्यम से आ रही थी जो चीजें आ रही थी वो एकदम खत्म हो गई और आपको जानकर ताजुब होगा कि अठारह में निर्णय सागर <coughs> संस्करण जो है मुंबई का अठारह में नाट्यशास्त्र हमारे पास कुछ अंशों में मिलता है और फिर मनमोहन घोष उसकी व्याख्या करते हैं लगभग चालीस साल लेते हैं गायकवाड़ सीरीज जो है वो तो सबसे पहले उसके बाद चौखंबा वाराणसी जो है उन्नीस में उसको लेकर नाट्यशास्त्र को आती है और फिर उसके बाद चौवन तक ये सिलसिला चलता है नाट्यशास्त्र गायकवाड़ सीरीज में लास्ट जो है वो उन्नीस में आया है छब्बीस से निकलना शुरू हुआ है चालीस साल लगभग मनमोहन घोष जी को भी काम करते हुए लगे और सड़सठ के आसपास कहीं फाइनली एक ट्रांसलेशन जो है वो एशियाटिक सोसाइटी से निकल के आता अब इसके बरक्स आप देख लीजिए कि हमारे पास क्या हुआ चाहे वो थिएटर की थ्योरीज हो चाहे वो सिनेमा की थ्योरीज हो क्यों क्योंकि साठ में इंस्टीट्यूट बन गया है पूना फिल्म इंस्टीट्यूट बन चुका है नाइनटीन 
जिसको हमने निर्धारित करके माना है कि साहब ये सिनेमा की समझ विकसित करने वाला है हमारा ट्रेनिंग सेंटर बहुत बड़ा अब वो जो पूना इंस्टीट्यूट है उसको जो सैद्धांतिकी मिल रही वो वेस्ट की मिल रही क्यों मिल रही कि उन्नीस में भारत एक बड़े स्पेस में पूरी दुनिया के सामने पतेर पंचाली को लेकर सामने आ चुका है और रे साहब जो घोषणा कर चुके हैं कि विक्टोरिया की सिका की फिल्म तो बाइस्किल थीप से बहुत प्रभावित थे उन्होंने उसी स्ट्रक्चर पर काम किया मजे की बात यह है कि हिंदुस्तान में तीन लोगों ने वो फिल्म लगभग एक साथ देखी उसे नियो रियलिज्म कहा जा रहा है वेस्ट कहां से सैद्धांत की ड्रॉ कर रहा है मैं उसके बारे में आपसे बात शुरू कर आलोचकों ने उसे नियो रियलिज्म का नाम दिया नव यथार्थवाद नव शब्द जुड़ा है इस पर ध्यान रखिए क्योंकि सिनेमा के यथार्थ को आंध्र बैजिन लगातार यह कह रहा है कि ये यथार्थ ये यथार्थ वादी कला है ये आंध्र बैजिन बहुत पहले कह चुके वो ये कह चुके हैं कहा जो सिनेमा में कि यथार्थवादी कला है और विक्टोरिया द सिका जिस आंदोलन को लेके आ रहे हैं वो नव यथार्थवाद है रे जो फिल्म बना रहे हैं वो फिल्म जिस उपन्यास पर है जो उसका कंटेंट है वो 1927 का है अब आप इंटर स्पेस के अंदर जरा टहली वो 1927 का विभूति विभूति भूषण मतलब बंदोपाध्याय जी का जो उपन्यास है वो किस दौर की बात कर रहा है रे उसे कहा बना रहे हैं उसको ह्यूमन डॉक्यूमेंट कहा जाता है उसको जो पुरस्कार मिलता है उसको ह्यूमन डॉक्यूमेंट कहा जाता है बेस्ट उसे एड्रेस कहा कर रहा है क्योंकि चारुलता को लेके रे की चारुलता को लेके कोई बहुत बड़ा हंगामा वेस्ट ने किया हो अपनी टेक्निक के सामने ऐसा नहीं है जबकि चारुलता शॉर्ट जाना जाता है एक पर्टिकुलर टेकिंग जो है वो चारुलता शॉर्ट के नाम से मशहूर है पूरी दुनिया में उस दौर तक वैसा किसी ने काम नहीं किया लेकिन वेस्ट अपने स्पेस में किसी को आने नहीं देना चाहता वो आपसे उठा लेना चाहता है जो चीजें आप यहां मौजूद हैं उससे उठा लेना चाहता है अब ये नव यथार्थवाद की थ्योरी पे आते हैं तीन फिल्म मेकर वो कौन है जिन्होंने लगभग एक साथ देखी एक रे हैं दूसरे विमल राय हैं जिन्होंने दो बीघा जमीन बनाई है और तीसरे गुरुदत्त हैं जिन्होंने उससे मुतासर होकर प्यासा ऐसी फिल्म बनाई एनएसडी शुरू हो जाता है इकसठ में वो भी वेस्ट की पूरी थिएटर की थ्योरी को ले आता है क्यों रीजन यही है कि हमारे पास हमारा अवेलेबल ही नहीं वो हमारे पास सड़सठ तक आता है <coughs> उसके बाद कुछ लोग काम शुरू करते हैं फिर उसके बाद वो चीजें जानी पहचानी जाने लगती हैं अभिनव गुप्त की कमेंट्री के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट काम उसको साक्षी रखकर जो किया गया है वो मनमोहन घोष का है और उसके बाद जीडी भट्ट साहब का है जिन्होंने भंडारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट में उस काम को किया और वो खासकर नवी शताब्दी से लेकर और अठारवी सत्रहवीं शताब्दी तक जो डिफरेंट फॉर्म्स में नाट्यशास्त्र की छुटपुट चीजें लोक शैलियों में रही है उनको वो एक जगह एकत्र कर कर वो नाट्य मंजरी की रचना कर तो इसमें मैं वेस्ट का दोष नहीं देता इसमें दोष तो उस दौर का है 
उस 900 सालों का है जिसमें कैसे हम मनोविनोद की तरफ बढ़ गए हम मनोरंजन को और मेरा अपना मानना है कि ये जो मनोविनोद था इसी मनोविनोद से पूरे हुए दौर ने ही भक्ति आंदोलन को जन्म दिया क्योंकि भक्ति आंदोलन के वो सारे टूल्स जो हैं वो उसी मनोरंजन पर आधारित हैं जो जिस मनोरंजन के मूल आत्मा मनोरंजन का हमारे यहाँ जो निकष है जो निष्कर्ष है वो आनंद में है वो उत्तेजना में नहीं तो इस 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 तहत हम इन चीजों को देखेंगे कि हम सैद्धांतिकी को कहा से ले जा सकते अब हम आते हैं कि हम सैद्धांतिकी को कैसे और कहा से देखिए भारत में मनोरंजन कभी भी एकल स्थिति में भरत भी अपने यहां दूसरे ही अध्याय पहले अध्याय में तो बताते हैं कि वो सब लुप्त हो गया था देवताओं ने ऐसा कर दिया फिर वो भरत के सौ सौ पुत्रों के साथ बैठ के ब्रह्मा के आदेश पर ऐसा हुआ ऐसा हुआ लेकिन दूसरे में ही वो एक काम करते और वो कहते हैं कि आप प्रेक्षा ग्रह की रचना कैसे करेंगे तीन प्रकार के प्रेक्षा ग्रह उनके यहाँ अब भरत प्रेक्षा ग्रह की बात क्यों कर और ऐसे प्रेक्षा ग्रह की बात कर रहे हैं जहां सारे सहृदय एक साथ बैठ सके प्रेक्षक जो है जिसमें कोई कैटेगरी ऐसी नहीं है जिसके लिए कोई अलग से प्राविधान है एक स्पेस में बैठे हैं चाहे वो राजा है चाहे वो राजगुरु है चाहे वो आमात्य है चाहे वो प्रजाजन है आसनों में थोड़ा सा फर्क हो सकता है वो तो आज आपके यहाँ भी है बॉक्स है आपके यहाँ कुछ गोल्डन बॉक्स है कुछ ऐसे भी बॉक्स है मैंने सुने हैं जिसके अंदर भोजन पानी का प्रबंध होता है मैंने तो एक आध बार कुछ लोग ले गए तो डर गया तो वापस आ गया लेकिन भरत ने मैं इस बहस में नहीं जाता कि भरत का नाट्य शास्त्र कब का इसलिए नहीं जाता कि मुझे एक उदाहरण मिलता है बुद्ध के यहां जिसमें उन्होंने समझा का निषेध किया तो मैं इतना तो मान लेता हूं कि बुद्ध के समय में भरत का नाट्य शास्त्र रहा हो संस्कृत नाटकों की जो परंपरा है उसमें बहुत ही ऐसी चीजें आई हैं जो ईसा की छठी शताब्दी के आसपास रची गई जिनको जिनको पूरी दुनिया मानती है ईसा से चौथी शताब्दी पूर्व की चीजें मानी जा रही हैं उसमें एक पंचतंत्र है और पंचतंत्र में संवाद की जो प्रक्रिया है अगर कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम के विषय में आपको याद है तो उसमें भावरे का एक करेक्टर है जरा देखिएगा कालिदास ने तो मेघदूत में मेघ को भी करेक्टर बनाया लेकिन नाटक में इस तरीके के प्रयोग कहां से हो रहे थे ये सिर्फ मैं नाट्यशास्त्र की, की, की जो रिलिवेंसी है उसकी बात कर रहा हूँ कि उसकी ऐतिहासिकता की बात कर रहा हूँ उस मैं सिनेमा को लेकर नाटक की तरफ ठेलना नहीं चाहता मैं ये सिर्फ बताना चाहता हूँ साथ अलग नहीं बात तो बाद में होगी टाइम स्पेस डाइजेस्टिव स्पेस वनरेबिलिटीज ग्लोबलाइजेशन इस पर बात तो बाद में हो पहले तो ये निर्धारित हो जाए कि सर जो हो रहा है वो कहां से है तो ये नव यथार्थवाद क्या था जब दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इटली पूरा ध्वस्त हो गया स्टूडियो सिस्टम नहीं बचा तो एक कलाकार क्या करेगा सेट बनाने की स्थितियां नहीं है स्टूडियो ध्वस्त हो चुके हैं विक्टोरिया दिशिका ने कहा कि नई ओरिजिनल लोकेशन पे शूट करते हैं और ये नव यथार्थवाद सिर्फ इतने से प्रभावित हैं 
इतने से प्रभावित है रे कंटेंट के टेक्सुअल मैनर में प्रभावित नहीं है जैसे आजकल हमारे यहाँ बम्बैया फिल्म वाले होते रे उस कंटेंट के अप्रोच से प्रभावित है दो बीघा जमीन में उस नव यथार्थवाद की उस अप्रोच से प्रभावित है विमल राय यह स्थिति प्यासा में तो ये ये जो अप्रोच है इसको अगर हम सीधे सैद्धांतिकी में मर देंगे तो हमारी अपनी ओरिजिनलिटी कहा जाएगी जिसके लिए दादा साहब फाल के उन्नीस में कलप रहे थे फाल के कह रहे हैं मैं चाहता हूं कि मेरे देश की छवियां मेरे लोगों तक पहुंचे क्योंकि जब आप सिनेमा सैद्धांतिकी की बात करेंगे तो आपको सिनेमा को माध्यम माने या विधा माने लेकिन आपको इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच में जाना ही जाना पड़ेगा आप उनके स्पेसेस को लाके यहां बात नहीं कर सकते सिनेमा को उठ के वहां जाना पड़े सिनेमा को उठ के साहित्य में जाना पड़े सिनेमा को उठ के मनोविज्ञान में जाना पड़ेगा सिनेमा को उठ के समाज शास्त्र में जाना पड़ेगा इतिहास में जाना पड़े और इनमें जाने के बाद जो ड्रॉ करके वो लाएगा वो सिनेमा की उस सैद्धांतिकी से मेल खाएगा जो हमारी अपनी हमारी अपनी से मतलब एशिया खंड की एशियन क्योंकि ये जो पूरा एशियन रीजन रीजन है ये एक एक सांस्कृतिक दृष्टिकोण से ही बात करता है उसका फैलाव उसका विस्तार वैसे ही है हमने कभी उन चीजों को समझ हम लार्जर देन लाइफ इमेज की तरफ जाने लगे अक्सर मैं एक किस्सा लोगों को सुना देता वो किस्सा यह है कि जब ल्यूमर ब्रदर्स ने मुंबई में अपनी फिल्मों का प्रदर्शन किया तो उसमें बहुत से बहुत लाट साहब और मतलब अंग्रेज बड़े अंग्रेज और बड़े अधिकारी सब तमाम लोग इकट्ठा हुए उसको देखने के लिए वॉटसन होटल में और उनके साथ कुछ गाड़ीवान भी थे जो कर्नाटक धारवाड़ के इलाके थे कोचवान जो उनकी बग्घिया चलाया करते थे तो जब स्टेशन पर आती हुई ट्रेन सिंगल रीलर में आई तो अंग्रेज महिलाएं मेम साहब लाट साहब डर गए घबरा गए हाल क्या भाग गए सब बेचारे इधर उधर हो गए कुछ ने उल्टियां कर दी कुछ बेहोश हो गए लेकिन ये जो धारवाड़ के हमारे भारतीय मजदूर कुछ कोचवान टाइप के थे बेचारे बैठे आनंद से देखते रहे ये बात मैं नहीं क्या इस बात का प्रमाण यह है कि पी के नायर ने भारत सरकार द्वारा आज से लगभग 40 साल पहले जो विजुअल सिनेमा पर जो इंडियन सिनेमा पर किताब बनाई थी उसके पहले दो पन्नों में इस बात का जिक्र है इसे पढ़ा जा सकता है पढ़े ना कोई उसे अवॉइड करे वो बात अलग वो क्यों बैठे रहे वो कोचवान गाड़ीवान क्यों बैठे रहे सिर्फ इसलिए बैठे रहे कि वो छाया पुतुल छायापुतुल से आप समझ रहे हैं ना सर शेडो पपेट आप अगर कर्नाटक के निचले इलाके में मलाया मतलब मलाय तक जाएंगे बर्मा तक जाएंगे पीछे चले जाएंगे तो आपको लगातार छाया प्रतुल का एक बड़ा स्पेस बड़ी विधा के तौर पर वो मिलेगा एंटरटेनमेंट शेडो पपेट और उसमें ज्यादातर राम कथाएं ज्यादातर राम कथाएं राम कथा ही है 80 परसेंट से 90 परसेंट राम कथा तो उन्होंने वो लार्जर देन लाइफ इमेज को देखा हुआ था 
उनके लिए ये बहुत अभ्यस्त था उनके गांवों में उनके प्रदर्शन होते थे उनके लिए वो सामने स्क्रीन पर आता हुआ इंजन कोई दैत्य नहीं था क्योंकि उससे बड़ा दैत्य संवाद बोलते हुए वो लार्जर देन लाइफ इमेज को देख रहा <coughs> सिनेमा का यही सबसे बड़ा खेल है जिससे उसने सौ साल से ऊपर शासन किया है आपके मस्तिष्क पे अभी तो वो आपकी मुट्ठी में आ गया अभी तो लार्जर देन लाइफ इमेज आपकी बनी रहे आपके मन में बना रहे इसलिए फेसबुक पर कुछ इस तरीके के ऐप चल निकले हैं जिसमें आपको होल्डिंग में आपका चित्र लगा है और नीचे से दो पपेट उसको देख रहे हैं और आप उसको देख के संतुष्ट हो जाते हैं कि आफ्टर आर आई एम द लार्ज एंड द लाइफ इमेज दिस इज द मोस्ट पावरफुल टूल ऑफ द सिनेमा लेकिन कब तक था सिर्फ 2010 जाएंगे मुझे अच्छी तरीके से याद है कि ये जो मैं कथाएं आपके सामने कह रहा हूं इसके प्रमाण आपको देता चलूंगा आप शिक्षक हैं आप चाहेंगे कि ये कहा है कौन कह रहा है कैसे कह रहा है तो ये मैं बाद में आपको बता दूंगा जरूर नोट भी करा दूंगा कोशिश मेरी रहेगी कि आप उन जगहों तक पहुंचे कम से कम 40 साल पहले जिस बात को पीके नायर जो फाउंडर डायरेक्टर थे नेशनल फिल्म आर्काइव के वो जिस बात को कहते हैं उस बात को नजरअंदाज करके लोग इसके बावजूद उन्ही थ्योरीज को सामने रखते हैं जिसमें सबसे पहले ये डिस्कस हुआ है सिनेमा एंड रियलिटी यूरोप की जो थ्योरी सबसे पहले डिस्कस ये करती है सिनेमा एंड रियलिटी और आज उसी को खारिज कर रहे हैं आज जिजैक उसको खारिज कर रहे हैं लाका और जिजैक के बीच का जो युद्ध है आभासी दुनिया में वो तो गजब है वो पूरा लौटा के ले जाएगा आपको इंडियन फिलोसफी के तो जब हम फार मोर कंटेंट में इस तरीके की चीजों के रिलेशंस को समझने लगते हैं हमें सबसे पहले तो ये जान लेना चाहिए कि सिनेमा मीडियम है या फॉर्म अगर मीडियम है तो कहां तक है और फॉर्म है तो कैसे है इसके लिए जरूरी हो जाता है कि जो बात वो कह रहे हैं कि ये सेवेंथ आर्ट है तो हम सिनेमा को समझने के लिए जरा सिक्स आर्ट जो पहले की है छह आर्ट है सिक्स आर्ट है उनको भी तो जरा एक बार जान लें उनके अंदर जो मूवमेंट्स आए हैं उनके अंदर जो बड़े आंदोलन हुए उनको भी तो समझ लें अभी हमारे पूर्व में एक मजूम प्रोफेसर साहब ने साइफा ने बताया कि समानांतर पैरल फिल्म मूवमेंट हमारा मुझे बड़ी खुशी होती है जब कोई कहता है पैरेलल फिल्म में तो मुझे लगता है कि चलो भाई ये समानांतर है मतलब दूसरी चीज एग्जिस्ट कर रही है ऐसा तो नहीं कि उसने खारिज कर दिया भाई समानांतर तो तभी होगा ना जब उसके समान अंतर पर कोई दूसरी चीज एग्जिस्ट कर रही हो तो वो चीज एग्जिस्ट क्या कर रही अगर आज हम पेनेगल की बात करते हैं <coughs> आज आज हम सत्यू की बात करते हैं समानांतर फिल्म आंदोलन के तहत तो हम बिमल राय स्कूल को क्या भूल जाएंगे आप मुझे बताइए आज जब हम करण जौहर के पॉपुलर सिनेमा को हम अनुराग कश्यप के चेक और स्लोवैकियन जो सिनेमा क्या नरेटिव फॉर्म वो इंडियन कंटेक्स में डाल देते हैं उसके तहत समझने की कोशिश करते हैं तो भाई बी आर इशारा ने क्या बुराई की थी जरा उसके कंटेंट पर तो बात कर लू तो मेरा सिर्फ आपसे यह कहना यह है कि जो एशियन जो एशियन कंट्रीज है उसमें कंटेंट पर ज्यादा विचार है उसमें फॉर्म की टेक्निकलिटी पर उतना विचार नहीं है वी बिलीव इन स्टोरी टेलिंग 
we don't believe story throwing. हम हम कभी कभी इन चीजों पे ये जो थ्रू होता है ना ये मैटर थ्रू कैसे होता है क्या हम ये भूल जाएंगे कि हम किन चीजों को अभी समय तो है ना अभी पर्याप्त समय है अच्छा साढ़े पांच साढ़े पांच बजे वाला ओके समय है सर अभी अभी समय हाँ अभी समय है जी 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 नहीं मुझे बता दीजिए मुझे बता दीजिए प्लीज प्लीज सर तो आ, हमें पंद्रह मिनट के बाद शायद आप संवाद की बात करेंगे देखिए सिनेमा सैद्धांतिकी पर बात करने के लिए मैंने पहले भी इस बात को कहा था क्योंकि भाषा और सिनेमा तो सिनेमा सैद्धांतिकी पर हम आ जाते हैं और हम सिनेमा सैद्धांतिकी के एक एक प्रस्थान बिंदु को लेते हैं और उसको वहीं से लेते हैं कि हम दादा साहब फालके को सामने रखें ठीक हम दादा साहब फालके को बुलाते हैं दादा साहब फालके क्या सोच रहे हैं सिनेमा के बारे लेकिन जब हम दादा साहब फालके की बात करते हैं तो हमें यह बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए कि दादा साहब फालके जब फ्लॉप होते हैं और इंडस्ट्री से विदा लेते हैं तो वो शरणागत थिएटर की होते हैं वो बनारस में आकर एक नाटक करते हैं ये जो इंटरडिसिप्लिनरी माहौल है इसको हम कैसे समझे इसको समझने के लिए हमारे पास एक बहुत पुख्ता प्रमाण है आप सभी लोग जानते होंगे विष्णु धर्म उत्तर प्रदर्शन वो बहुत बड़ा प्रमाण है उसमें वो जो मेथड है जिस मेथड को लेके सैद्धांतिकी की रचना होती है कि आप क्या जानेंगे तो आपको क्या आएगा और आपको जो आएगा वो अगला क्या जानने में आपको मदद करेगा ये इंपॉर्टेंट विष्णु धर्मोत्तर प्रणाम में राजा वज्र और मारकंडे का जो संवाद है तो मुझे जीवन में खुशी कहां मिल सकती है ये राजा लोगों को हैप्पीनेस बहुत चाहिए आजकल तो हमारे यहाँ हमारी मुट्ठी में ही हैप्पीनेस मिलती रहती है दिन भर हैप्पी होता रहता है हैप्पी रक्षाबंधन कभी कभी तो लोग मतलब कुछ हैप्पी गुड फ्राइडे भी लिख देते हैं हैप्पी मुहर्रम भी लिख देते हैं उसके लिए क्या चाहिए तो ये हैप्पीनेस जो है ये राजाओं को बहुत चाहिए तो ऐसी कुछ हैप्पीनेस लेने के लिए वो मारकंडे जी के पास पहुंचे कि साहब मैं क्या खुश हो जाऊं तो उन्होंने कहा भाई देखो ये समय ऐसा है अच्छा जाहिर सी बात है वो बौद्धों का परा बहुत बिल्कुल बौद्धों से बाद की स्थिति है क्योंकि इतिहास को जब आप जान रहे होते तो आप उस चीज को समझ रहे हो तो कहते हैं कि देखो मंदिरों का मंदिर का निर्माण होना चाहिए और फिर वहां भी उनका उनका दिमाग उसी चीज में है क्यों क्योंकि हमारे यहाँ मनोरंजन का हमारे यहाँ आनंद का जो सामूहिक उद्देश्य है जो समग्रता के साथ है उसी की रचना और वहां वो एक आइडियल की बात करते हैं कि आपको एक छवि बनानी है मूर्ति बनानी है मामला मूर्ति से शुरू और मूर्ति की भंगिमा लयात्मकता मंडप तराश धातु वास्तु इन सारी प्रक्रियाओं में जाते हुए भंगिमा है तो नृत्य से जुड़ रही भाव है तो वो उस भंगिमा का ही हिस्सा है मुद्रा में आ रहा है और ये सारी चीजें कहा जा रही है ये सारी चीजें वहीं जा रही है हम आज जब जॉनर की बात करते हैं सिनेमा में जब जॉनर की बात होती है जब हम बेसिक बच्चों को पढ़ाना शुरू करते हैं हम जान हम मास्टर्स में आते हैं एमए में आते हैं तो हम इनको जॉनर बताते हैं लेकिन आप सोचिए जोनर तो नाट्य शास्त्र में बहुत पहले से दिया हुआ दशरूपक विधान आप एक बार वहां से निकाल कर तो एक बार देखें उसे 
दशरूपक विधान में जो जोनर है वही सिनेमा के जोनर है डायजेस्टिव स्पेस में फ्रेम के अंदर जिस समय आज भी आप जो थ्योरी अप्लाई करते हैं सिनेमा में सबसे पहले मेजो द सीन की जो थ्योरी अप्लाई करते हैं वो सीधे आप नाटक से लेके आए ये मैं नहीं ये तो वेस्ट भी मानता है ईस्ट तो मानता है ये वेस्ट भी मानता है हम इन थ्योरीज की बात करें मित्रवत समझना सिर्फ ये है कि जो विजुअल है वो है क्या क्योंकि जब हम कंटेंट पे आते हैं तो कंटेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो नरेटिव होता है जिसे हम फॉर्म कर रहे हैं और वो दो ही तरीके से हमारे पास आता है सबसे पहले जब आता है तो वो हमारी स्मृतियों से दृश्य तो निरंतर है ये जो मेरे और आपके बीच चल रहा है ये दृश्यात्मक संवाद ये तो निरंतर है यहां से आप बाहर निकलेंगे दृश्य कंटिन्यू रहेगा उसकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी वो फाइव सी ऑफ सिनेमाटोग्राफी की तरह कंटिन्यूटी कंटिन्यू है लेकिन उसमें आप जब कट लगाते हैं किसी एक हिस्से को चुनते हैं तो वो दृश्य हो जाता है उस दृश्य की निरंतरता समाप्त हो जाती है और वो दृश्य एक पटकथा में चला जाता सैद्धांतिकी का फॉर्म यहां से निकल कर आता है क्योंकि जो छात्र हमारे सामने उसके हमारा सबसे बड़ा चैलेंज यही है अभी जो स्थिति बनना शुरू हुई है वो बहुत भयावह है क्योंकि सिनेमा को इससे पहले लगभग टूल की तरीके से सारे लोग इस्तेमाल कर रहे लेकिन मौजूदा समय में हम जिस ढंग से सिनेमा को देख कर चल रहे हैं जो बहुत बड़ी बहसें चल रही हैं, उन बहसों में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बहस जो है वो डिजिटल हो जाने के बाद सिनेमा की है एक फ्रांसीसी मनोवैज्ञानी है बड़े मनोवैज्ञानी चार्स लाका उन्होंने इस पूरी थ्योरी के ऊपर कुछ बातें कही हैं उनमें से एक एक सेंटेंस है उसको मैं वैसे पढ़ देता हूं <coughs> वो आभासी माध्यम से बड़े दुखी ये जो वर्चुअल स्पेस है इसको डिफाइन करने में वो मनुष्य और उसके बीच के अंतर संबंधों को बार बार देखते हैं तो वो कह क्या रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम वास्तविक को कभी नहीं जान पाए क्योंकि वो हमारी आंखों से बचकर निकल जाता है हम जिसे वास्तविक समझते हैं वो तो मात्र पुतला है जो बात मैंने अभी आपसे कही तो रिक्रिएट हमारी स्मृतियों में जो चीजें हैं दृश्य की निरंतरता है लेकिन हमारी स्मृतियों में उसमें से एक हिस्सा ही भर है हमें कंप्यूटर की तरह रेंडरिंग नहीं करनी पड़ती हम चंपकट में जाते हैं सीधे कि पिताजी ने हमको यह थप्पड़ मारा था जब हमने रोटी छोड़ दी थी थाली में उसमें पहले हम ये नहीं देखते हैं कि साहब फ्रेम में एंट्री मां की ऐसे हुई थी वो रसोई में गई दादी बैठी हुई थी वहां चूल्हे पे बेल रही थी ना वो उतना सा हिस्सा एडिट होके आता है कि रोटी छूटी और हमने फेंकी और कंटा पड़ा और उस मूवमेंट को फिर हम आगे पीछे में जोड़ ये हमारी स्मृति है वो कहते हैं कि हम वास्तविक को कभी समझ नहीं क्योंकि वो हमारी आंखों से बचकर निकल जाता है जिसे हम वास्तविक समझते हैं वो तो मात्र एक पुतला है अब इसके बरस जो मतलब जिजेक साहब है स्लोवक जिजेक जो बड़े मीडिया सिद्धांतकार के तौर पर आज के डेट पर जाने जाते हैं उनका वक्तव्य हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हमारे एशियन समाज के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और भारत के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट दृश्य को और इस इसको समझने के लिए और जरूरी है वो कहते हैं कि लाका का दोष ये है कि वो वास्तविक की उपस्थिति को नकार नहीं पाते मतलब ही कांट डिनाई द रियलिटी लेकिन 
जिजैक साहब रियलिटी मानते क्या है जिजैक साहब कहते हैं कि जबकि वास्तविकता तो केवल शून्य है अब ये पश्चिम का सर्वाधिक आधुनिक सिद्धांत जो है वो मीडिया या दृश्य या विजुअल स्टडीज को लेके सबसे ज्यादा रिलिवेंसी में चल रहा है ये सब तो उसकी शाखाएं प्रशाखाएं हैं कि चलिए हम कुछ थोड़ा दिल बहलाने को गालिब या ख्याल अच्छा है कि चलिए हम बात कर लेते हैं कि साहब वो ये जो आ, शहरी है सिनेमा इसमें मल्टीप्लेक्स का क्या योगदान है सर ये सैद्धांतिक ही नहीं है सर ये एम में डिजर्टेशन का एक टॉपिक भर हो सकता है और अगर वो अप्रोच में सही नहीं होगा तो जो पिछले दस साल से लिखा जा रहा है उसकी भाषा पलट के फिर आ जाएगा फिर लिख दिया जाएगा क्योंकि पिछले लंबे समय मैं समय कालखंड की तो बात नहीं कहना चाहूंगा लेकिन हाँ फिर भी अस्सी के बाद से काफी लंबे समय तक जो भारत में पीएचडी है उनको पीएचडी कहना ज्यादा अच्छा होगा पीएचडी की पैचडी इधर से ली उधर पैच दी तो हम अगर हम सैद्धांतिकी के मूल में नहीं जाएंगे अगर हम ये नहीं जानना चाहेंगे कि क्या वजह थी जो अपनी छवियों को देखना चाहते थे हाल के क्या कारण था कि वी शांताराम उस दौर में ऐसी चीजों को देख रहे थे हमें उस तरफ जाना होगा हम शिक्षक हैं हमें जाना होगा हमें समझना होगा उन चीजों वो तेरह सौ बयालीस फिल्में जो हिंदुस्तान में बनी थी मूक सिनेमा के तौर पर जिनमें से आज सिर्फ साढ़े तीन फिल्में हमारे पास हैं उनके प्रमाण बहुत से हैं उनकी लिस्ट बहुत सी है उनको खोजना होगा फिल्म नहीं मिलेगी लेकिन उसके नरेटिव स्ट्रक्चर के बहुत फॉर्म हमको उस दौर के मीडिया में मिलेंगे अखबारों में मिलेंगे तब तो सिर्फ प्रिंट मीडिया था आप सोचिए भारत में सिनेमा की सैद्धांतिकी को विकसित करने के लिए हमें सबसे पहले एक चीज को समझना जरूरी है और वो ये है कि हमारे यहाँ भाषाओं का इतना बड़ा अंतर है कि हमें हिंदी सिनेमा कहना पड़ता है और भारतीय सिनेमा कहना पड़ता है लेकिन हम हिंदी सिनेमा वाले जो हैं वो अक्सर हिंदी सिनेमा को भारतीय सिनेमा कह के प्रस्तुत कर देते हैं जबकि ऐसा नहीं है भारतीय सिनेमा मलयालम सिनेमा भी है भारतीय सिनेमा कन्नड़ सिनेमा भी है भारतीय सिनेमा तेलुगु सिनेमा भी है भारतीय सिनेमा तमिल सिनेमा भी है गुजराती भी है भोजपुरी भी है पंजाबी भी है और हिंदी के अंदर तो बघेल खंडी से लेके जाने कितने खंडों के भीतर का सिनेमा जो है जो नथनिया पे गोली मार देता है पटना वारा हिला देता है लेकिन कहलाता तो हिंदी सिनेमा तो हमें इस इस पूरी सांस्कृतिक वैविध्यता के अंतर्गत उसे देखना हो क्योंकि जो साइलेंट सिनेमा था जब भाषा आपके सिनेमा में नहीं है तब फाल के जिस सिनेमा की रचना कर रहे हैं उसमें आज उसके नरेटिव स्ट्रक्चर के ऊपर जब बात होती है तो हम वो विजुअल देखते हैं जिसमें हरिश्चंद की जो रानी है वो महाराष्ट्रियन साड़ी पहने हुए खड़ी है तब हमको लगता है कि भाई इसमें जो प्ले कार्ड आया उसमें संवाद तो दिया हुआ हिंदी में दिया उर्दू में दिया अंग्रेजी में दिया क्योंकि मूक सिनेमा है और मूक सिनेमा का पॉलिटिकल इस्तेमाल किस हद तक हो रहा है हमने तो ऐसा किया नहीं क्योंकि हमारी स्वाधीनता आंदोलन में गांधी तो सिनेमा के विरोधी थे <coughs> मजे की बात है कि गांधी के इतना विरोध करने के बावजूद सिनेमा इतना इतना पनपा उनके दौर में पनपा उन्हीं की चीजों को लेके पनपा और उसने वो सारे नरेटिव 
जो स्वाधीनता आंदोलन के थे उनको अपने भीतर समाहित किया उसने कोई पॉलिटिकल नरेटिव नहीं एड्रेस किया समय में हम उसे पॉलिटिकल बनाना चाहिए हम अछूत कन्या को पॉलिटिकल बनाना चाहते उस सिनेमा की सैद्धांत की अगर हमको विकसित करनी है तो सिर्फ उस तकनीकी पक्ष पर विकसित नहीं होगी हम फाइव सी ऑफ सिनेमाटोग्राफी के आधार पर सिनेमा की सैद्धांत की विकसित नहीं कर सकते हमें सिनेमा की सैद्धांत की विकसित करने के लिए मलयालम के उस उपन्यास को भी समझना होगा हिंदू लेखा को जो वहां के जातीय स्ट्रक्चर के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रहार कर रहा है वो भी कब कर रहा है वो तब कर रहा है जब हिंदी में तो उपन्यास पैदा भी नहीं हुआ हम टैगोर के गोरा के कंटेंट को कभी भी विजुअल स्ट्रक्चर में क्यों नहीं डाल पाए की तमाम फिल्मों पे बात होती है लेकिन क्यों हमारा बौद्धिक वर्ग जो है वो घरे बाहरे के बारे में बात करने से कतराता है क्यों क्यों हमारे विमर्श में कन्नड़ सिनेमा नहीं आता आज के डेट में तो वो सारी चीजें हमको उपलब्ध हैं उसके पीछे यही यही एक कारण है कि हम कहीं सैद्धांत की पक्ष को एक साथ नहीं ला पा रहे और वो इसलिए नहीं ला पा रहे क्योंकि हमारे पास जो चीजें मौजूद हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट भारत का नाट्य शास्त्र उसके बाद उसकी और सब्सिडरी और बेसिस है जिनको आप अगर देखते चाहे ऐसा नहीं कि काम नहीं हुआ मैं आपको मैं आपसे दावे के साथ कह रहा हूं कि सत्तर तक सत्तर पचहत्तर तक जितना जबरदस्त काम हुआ है इस देश में मनोरंजन अध्ययन को लेकर उतना काम पचहत्तर से आज तक पैतालीस सालों में नहीं हमने सिर्फ वेस्ट की कुछ थ्योरीज को लाके यहां उसे इंटरप्रेट करने की कोशिश की हमने कभी ये तलाशने की कोशिश नहीं की कि आखिर वो कौन सी पीड़ा थी जिस पीड़ा के तहत ऋत्विक घटक मेघे ढका तारा बना थे भूल जाइए कि ऋत्विक घटक वामपंथी विचारधारा के थे ना कलाकार की कोई विचारधारा नहीं है उसकी सिर्फ एक विचारधारा होती है जो जनपक्ष की हो जो मनुष्य की हो अगर मैं भरत के नाट्यशास्त्र की बात कर रहा हूं और इतने इतने उससे कह रहा हूं तो सिर्फ इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको ये सारी चीजें उपलब्ध होंगी आप भंडारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाए देखे जी डी भट्ट साहब ने बहुत बड़ा काम किया हमें वहां से निकालना होगा हमें वहां से ड्रॉ करना होगा हमें उस सैद्धांतिकी को क्योंकि जब ये बात कहता है कि शून्य जैसे ही ये बात कहता है रिजैक्ट कि वहां तो अल्टीमेटली शून्य और वो शून्य क्या है वो शून्य वही स्पेस है जहां से आप कंटेंट को फॉर्म करते जहां से आप ये सोचना शुरू करते हैं कि हमें हमारा आइडिया क्या और यहां से सिनेमा की सैद्धांत की शुरू होती है आइडिया और प्लॉट आप जब जाएंगे तब आप जब आप देखें कि आप किसी जनर को निर्धारित करते हैं तो क्या दशरूपक विधान में वो जनर है ना आप नायक और नायिका की जो आप एंटी हीरो की बात आज कर रहे हैं वो वहां पर भी है प्रतिनायक है मौजूद है बास के नाटक उठा के देख लीजिए दुर्योधन 
पूर्व भंगम में नायक दुर्योधन है हिडिम्बा का पुत्र नायक है बासकिया हमें सिर्फ ये बता दिया जाता है कि साहब एक सॉरी टू से मैं मैं उसे बुरा नहीं मानता और मतलब उसको वो नहीं कहता बट नहीं नहीं साहब वो एक ब्राह्मणिकल ऑर्डर स्टडीज है जिसके तहत वो साहब वो ऐसे आप जाए तो आप देखें तो ये हमें उस सैद्धांत को विकसित कर और उसके विकसित करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम ये समझ सके हम ये जान सके कि हमें सिनेमा के सामने क्या प्रश्न खड़े करने और उसे हमें अपनी भारतीय दर्शन और दर्शन का मतलब उस फिलोसफी से मत लीजिए हमें उस भारतीय दृष्टि के तहत कैसे उसे इंडियनाइज अपने सांस्कृतिक मूल्यों के हिसाब से देखना है हमें अपनी पहचान को कैसे देखना है जैसे बिमल राय ने देखा है ऐसा नहीं है कि आज आज मैं मैं आधुनिक फिल्मों की बात अगर आप करने करना कहेंगे तो आधुनिक फिल्मों ने तो उन साहित्य के पता नहीं कितने बड़े आंदोलनों से प्रभावित होकर काम किया जिस समानांतर सिनेमा आंदोलन की बात करते हैं ये उधार लिया हुआ तो हिंदी कथा साहित्य का है नई कहानी आंदोलन से प्रभावित होते हैं सिनेमा ने आने के बाद साहित्य को बहुत प्रभावित किया 1935 में ब्रिटेन में इस बात का एक पूरा सर्वे हुआ था कि सिनेमा विधा के विकसित होने के बाद उपन्यासों के विस्तार पर कैसा प्रभाव पड़ा और उसमें देखा गया कि जो उनके जो जो उनका नरेटिव पक्ष है वो ज्यादा स्ट्रांग हो गया आंध्र बैजन कायुद्ध सिनेमा में जो सबसे ज्यादा जिन बातों की बात हो रही है जो फिल्म मेकर सबसे ज्यादा उभर कर सामने आता है वो तो कौन है वो हिचकॉक है क्यों है हिचकॉक का तो सीधा संबंध मनोविज्ञान से हम बासु चटर्जी की फिल्मों को भूल जाते हैं ऐसा नहीं है कि रेस से पहले फिल्में नहीं गई हैं बहुत सी फिल्मों ने नीचा नगर ऐसी फिल्म ने लगभग उससे दस साल पहले बहुत बड़ा टेंट मारा था लेकिन समस्या यह है कि हमारे ऊपर वेस्ट की थ्योरीज छा गई हैं <coughs> और इन थ्योरीज से निपटने के लिए निपटने के मतलब हमें कुछ नहीं करते हम इन थ्योरीज को अपना बनाने के लिए अपना मुलम्मा चढ़ाना जरूरी है उन्हें एक बार इस आईने के दरक्ष देखना है कि भाई तुम पहले थे ऐसा नहीं है कि तुम कहीं से निकल के आ गए वो जीरो जिस बात को जिस बात को रिजैक जीरो कहते हैं वो जीरो कहां से रिलेट हो ये नहीं कि भारत ने शून्य दिया था तो आप उस शून्य से रिलेट कर दीजिए नहीं वो तो हमारे उस टाइम स्पेस की थ्योरी से जा रहा जिसमें हम सबसे पहले कहते हैं कि जो भी प्रस्तुति है वो तो पुनर् प्रस्तुति है और प्रेजेंट टेंस में है वर्तमान में कोई भी आख्यान कोई भी नाटक हमेशा प्रेजेंट टेंस में होता है कोई भी फिल्म होती हमेशा प्रेजेंट टेंस में होती आप जिस टाइम स्पेस के भीतर होते हैं आप उसी में होते हैं सैद्धांतिक का विकास यहां से करना है और उसे समझ के करना है अभी सिनेमा का मतलब अगर हमको सिर्फ ये समझ में आता है हायर स्टडीज में मुझे मैं मैं देखता हूं मैं कोर्सेज में बैठता हूं जब सिलेबस बनते हैं तो देखता हूं ज्यादा एम्फोसाइज ये होती कि एक फिल्म बनवा दी जाए अरे फिल्म तो बन जाएगी लेकिन फिल्म का कंटेंट डेवलप हो सके वो सक्षमता छात्र के भीतर पैदा हो सके उतना सक्षम हो सके कि उसे कंटेंट की पहचान हो उसे ये पता हो कि नरेटिव और नरेशन में फर्क क्या है जिस नरेटिव को वो नरेशन फॉर्म में ले जाना चाहता है लोगों के सामने उसमें भूमिका किसकी है उसमें वो टूल्स कौन से हैं 
जो निकाल के उसे लाने अपने आसपास से क्योंकि हो ये रहा है कि विजुअल नरेटिव को हम पकड़ ले रहे हैं उसको स्ट्रक्चर में रख ले रहे हैं और उसके अंदर हम अपनी भाषाएं डाले रहे हैं बहुत आसान हो गया हम शेक्सपियर का नाम लेते हैं और बता देते हैं कि साहब शेक्सपियर के पुराने नाटक के ऊपर हमने फलानी फिल्म बनाई अब वो बेचारे हमारे शरद चंद चट्टोपाध्याय कभी मुलाकात अगर हुई हुई उनसे ऊपर तो हमको लगता है हम तो जरूर पूछेंगे कि भैया तुमने क्या देखा था देवदास और देवकी के बीच में क्या संबंध था मैं किसी की बुराई नहीं करता मैं सिर्फ उस एकेडमिक नरेटिव की बात कर रहा हूं जो गढ़ा जा रहा है जो बहुत थोथा है जिसका आधार वैसा नहीं है जो हमारे हिसाब से हमारा हो जिसके बारे में अर्ली इंडियन फिल्म मेकर्स ने बहुत ज्यादा सोचा माफ कीजिएगा नवे दशक तक के फिल्म मेकर्स ने भी उसके बारे में बहुत सोचा लेकिन उसके बाद जो बातें हो रही हैं वो कंटेंट में जो एड फिल्म इंडस्ट्री के लोग आए हैं उन्होंने कंटेंट की एक जबरदस्त पकड़ तो बनाई है लेकिन उसमें जो एक स्पेस है वो थोड़ा बस आता है और खत्म हो जाता है वो दिक्कत है और वो इसीलिए है क्योंकि हम वैसा कंटेंट डेवलप नहीं करा पा रहे हम विजुअल स्ट्रक्चर ला रहे हैं हम स्ट्रक्चर पर बात कर रहे हैं हम स्ट्रक्चर को ही फॉर्म माने ले रहे हैं हम उसके मेथड पर चले जा रहे हैं लेकिन जो कंटेंट के भीतर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टेक्स्ट जिसके ऊपर सारी इमारत खड़ी है उस टेक्स्ट पर कभी बात नहीं हो और वो टेक्स्ट कहाँ कहाँ से चीजों को चुन के लाएगा उसके वो कौन से टूल होंगे वो हमें यहां से निकाल आपको विजुअल और ध्वनि के विषय में विष्णु धर्म उत्तर पुराण अग्नि पुराण और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भरत का नाट्य शासन भरत के नाट्य के चार खंड देखने के बाद हम गड़बड़ा जाते हमको लगता है इतना ज्यादा कौन पढ़ेगा आप सोचिए वो व्यक्ति जो दूसरे अध्याय में प्रेक्षागृह बनाने की बात कर रहा है वो कितना बड़े रूप में सामूहिक मनोरंजन को आज हमारे सामने एकल पाठ होता जा रहा है फिल्म का हम एक ही स्पेस के अंदर बैठकर चार लोग चार तरीके की फिल्में देखते हैं और ये जो सामूहिकता नष्ट हो रही है ये मनोविनोद की ओर ले जा रही है मनोरंजन की ओर ले सैद्धांत की यहां से पकड़नी है भैया यहां से निकालना है उसे ये मटेरियल एक घंटे का नहीं था हम एक घंटे में इसमें बहुत सी चीजें हैं हम शायद बात नहीं कर सकते हमने तो सिर्फ आपके सामने अपनी एक गुजारिश रखी है अपनी एक बात रखी है आपसे गुजारिश रखी आप इसे समझें आप देखें आप इस चीज को महसूस करें कि हाँ सिनेमा सैद्धांतिकी को नए रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए आपकी मेहनत से ये होगा आप में से अगर 10 लोग भी ये निर्धारित कर लेंगे कि ऐसा होना है तो मुझे लगता है कि अगले 10 सालों के बाद हम सिनेमा सैद्धांतिकी को भारतीय परिप्रेक्ष्य में परिभाषित करने की स्थिति में होंगे वरना हम हमेशा यूरोप और अमेरिका को क्योंकि उन्होंने इसे हमेशा औद्योगिक उत्पाद की तरह लिया और आज भी उसे वो औद्योगिक उत्पाद की तरह लेते हैं ऐसा नहीं है कि उनके यहाँ भी इसकी खिलाफत नहीं हुई अंबरतो इको ने आज से लगभग 35 साल पहले हाइपर रियलिटी की बात कर दी थी 35 नहीं बल्कि हाँ 35 साल पहले हाइपर रियलिटी की अंबरतो इको की थ्योरी को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा तब तो उसने सिनेमा के बारे में बात नहीं की थी 
आपके सामने एक नजरिया है आप देखिए अगर शुरू की फिल्में आप देखें जो हाइपर रियलिटी पे है जैसे टावरिंग इन फर्नो है जॉज है इस तरीके की फिल्में हैं और उसके बाद आप देखें उसी फिल्म मेकर की फिल्म तो ये जो डिजिटल आंदोलन है जो डिजिटाइजेशन ऑफ द सिनेमा है ये आभासी प्रक्रिया में तकनीक कैसे उसे क्लिष्ट कर रही है और क्लिष्ट करने के साथ साथ उस नरेटिव के अंदर स्टोरी टेलिंग का जो थ्रो है वो कैसे बदल रहा है वो हमें हमारे अंतर्मन को और हमारे अंतर्मन के साथ साथ अवचेतन को कैसे प्रभावित कर रहा है और आने वाले समय में कैसा करेगा इसके ऊपर ध्यान देना है क्योंकि अभी तो सारे सा, सारे विषय लगभग विजुअल स्टडीज के माध्यम से हमारे सामने आने वाले हमारी कोशिश यही तो बहुत समय हो गया मुझे आप लोग अगर I don't know whether I have to convey something to you people or not, but uh, whatever if you think, then just ask any any question. Ah, बहुत बहुत धन्यवाद सर. आपका व्याख्यान जोड़ने वाला है थोड़ा सा और चिंता पैदा करने वाला है और चिंता सकारात्मक अर्थों में कि सिनेमा सिद्धांत की जब बात हो तो भारतीय अर्थों में भी सिनेमा सिद्धांत की बात की जा सकती है उसका विकास हो सकता है उसकी संभावनाएं तलाशी जा सकती है और ऐसा नहीं है कि सिनेमा का विकास पश्चिम में हुआ है तो सिनेमा से संदर्भित धारणाएं थिएटर के रूप में रंगमंच के रूप में हमारे यहाँ मौजूद नहीं थी आपकी इस बात से एक बात तो ये भी समझ में आती है कि सिनेमा आया भले ही उन्नीसवीं शताब्दी के अंतिम दशक में उसका जन्म हुआ और बीसवीं शताब्दी में फला फूला है लेकिन जब सिनेमा तीन घंटे दो घंटे की पिक्चर के रूप में निर्मित होकर हमारे सामने आया तो कहीं ना कहीं जो रंगमंच का इतिहास और स्मृति है मानव सभ्यता के पास उस रंगमंच के इतिहास और स्मृति से भी सिनेमा ने बहुत कुछ सीखा और जिसके उदाहरण के तौर पर आपने कहा कि पश्चिम आज भी उसे सातवें कला के रूप में स्वीकार करता है पहले छठे कला का दर्जा दिया और फिर सातवें कला के रूप में अंत उसकी स्वीकृति दी और उसने माना कि सिनेमा से पहले भी छह हमारे पास कलाएं हैं जिनका एक सिद्धांत निर्मित हो चुका है और सिनेमा कहीं ना कहीं उन छह सिद्धांतों से बहुत कुछ लेता हुआ फॉर्म के रूप में एक नई प्रस्तुति देता है तो इन अर्थों में क्या भारतीय परंपरा में भी पश्चिम से सिनेमा आई सिनेमा को हमने पश्चिम से लिया और भारत में उसका विकास हुआ समानांतर विकास हुआ है जब से यूरोप में विकास हुआ तब से भारत में भी लगभग आप दस साल का ब्रेक मान सकते हैं कि अठारह सौ में कुछ क्लिप तैयार होने शुरू हुए एक दो मिनट के और फिर भारत में उसका निर्माण उन्नीस के आसपास से लगभग होने लगा उससे पहले भी कुछ कुछ चल पड़ा था काम तो उन अर्थों में सिनेमा लगभग समानांतर रूप से विकसित हो रही है भारत में भी यूरोप के साथ ही और ऐसे में आपका यह प्रश्न लगभग प्रश्न है जिसके समाधान के लिए आप कह रहे हैं कि भाई आप लोग आगे आए और काम करें आपका यह प्रश्न की पश्चिम ने अपनी थियोरी को गढ़ ली सिनेमा की और समय समय पर उसने उसमें बदलाव किया उन्नीस के आसपास आकर पश्चिमी अकेडमिक्स ने वेस्टर्न अकेडमिक्स ने सिनेमा को अपना विषय माना और शिक्षा समाज से संदर्भित करके उसका गहरा विश्लेषण किया रिसर्च किया और लगातार वो कर रहे हैं क्या हम भारतीय भी इस संदर्भ में पश्चिम से ये भी सीख सकते हैं कि अगर सिनेमा को हमने विकसित किया हमारे पास सिनेमा का अपना फॉर्म है जिसे बिमल रॉय गुरुदत्त सत्यजीत और उससे पहले भी नीचा नगर बना करके वो चीजें दिखाई जा चुकी है तो उस आधार पर क्या भारतीय सिने सिद्धांत की भी कोई बातचीत की जा सकती है और अगर की जा सकती है तो भारतीय सिने सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया में आपको किन चीजों पर ध्यान रखना चाहिए किन स्रोतों की स्टडी करनी चाहिए आपको और किन स्रोतों की अब तक आपने उपेक्षा की है जिसके परिणाम स्वरूप एक डिपेंडेंट साइकोलॉजी जिसे कहते हैं कि आपकी बनी हुई है सिनेमा के बारे में कि आप थियोरी लेंगे तो पश्चिम से लेंगे थियोरी समझेंगे तो पश्चिम से ही समझेंगे या मानेंगे कि सिनेमा थियोरी भी कोई चीज होती है तो पश्चिम जब तक कहेगा नहीं तब तक आप उस पर आगे नहीं बढ़ेंगे और शायद आपसे मेरी बातचीत हुई भी थी पीछे तो आपने कहा भी कि ऐसा नहीं है कि भारत में रिसर्च नहीं हो रहा है शोध नहीं हो रहा है लेकिन भारतीय अकादमिक जगत की व्यवस्था और दिक्कत यही है कि वो अपनी थियोरी अपने तरीके से भारतीय संदर्भ में सिनेमा के समझ विकसित करने में अभी भी कोई ज्यादा भूमिका नहीं निभा रहा यद्यपि की भारतीय सिनेमा पर भारतीय सिनेमा से जुड़े हुए बहुत सारे काम मौजूद हैं जिनको देखा पढ़ा समझा जा सकता है जिसकी पूरी लिस्ट आपके पास मौजूद है इन संदर्भों में आपने बहुत गहरी गहराई से बातचीत की और सिनेमा के अनेक परतों को हमारे सामने खोल कर रखा सिनेमा सिनेमा मनोरंजन का पुल है 
और भारतीय भाषाओं में उस अर्थ में उसने कितना विस्तार किया और कितना तेजी से विस्तार किया और आपने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन जितना तेजी से नहीं फैला था एक समय में एक खास दौर में लगभग सिनेमा उसी तेजी से फैला है और उतनी तेजी से और कोई भी कलात्मक विधा नहीं फैली है आज तक तो उस चीज को भी ध्यान में रखना चाहिए सिनेमा एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के रूप में ही पश्चिम में आया और हमारे सामने सिर्फ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के रूप में ही आया या नहीं और सामाजिक संदर्भों से भी उसका कोई लेना देना शुरू से ही रहा या नहीं इस संदर्भ में भी सिनेमा को देखने समझने पर हम कुछ नए विचार कायम कर सकते हैं आपने ये भी कहा कि ये परिवर्तन का दौर है सेल्यूलाइट जो सिनेमा है उसका दौर आप कह रहे हैं कि दो तक आते आते लगभग खत्म हो चुका है उसके बाद एक बड़ा परिवर्तन हुआ है इस परिवर्तन को भी जब तक नहीं समझेंगे आप भारतीय सिने सिद्धांत की तरफ ठीक निगाह से बातचीत नहीं कर सकती है भारतीय सिनेमा और पश्चिमी सिनेमा की अप, अपनी समझ क्या है सिनेमा के स्ट्रक्चर को लेकर के फॉर्म को लेकर के कंटेंट को लेकर के कहाँ पश्चिमी सिनेमा कंटेंट को लेकर कहाँ एक दायरा फिक्स कर देता है फॉर्म को लेकर बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाता है और सिनेमा सिद्धांत के रूप में फॉर्म को ही केंद्र में रखता है इसे समझें और फिर भारतीय संदर्भ में कैसे आज भी स्टोरी टेलिंग कंटेंट को केंद्र में रखकर के सिनेमा बनते हैं चाहे लार्जर देन लाइफ की शक्ल में जाकर के किसी और रूप में ढलती हुई सिनेमा हमारे पास आती है पिक्चर आती है लेकिन फिर भी कैसे भारतीय सिनेमा में आज भी कंटेंट केंद्र में है फॉर्म की सारी स्वीकार्यता के बावजूद इसे भी ना समझा जाए तो भारतीय सिने सिद्धांत पर ठीक ठीक बातचीत नहीं की जा सकती है और शायद यही कारण है कि जब भी सिनेमा सिद्धांत पर बात करते हुए तमाम तरह के विद्वान हमारे पास आते हैं तो एक बड़ी समस्या दिखती है बड़ी उलझन दिखती है उनकी कि पश्चिम ने जितनी थ्योरियां गढ़ दी है थ्योरीज गढ़ दी है उन थ्योरीज के जंगल में भटकते हुए भी लगभग बातचीत करते वो बाहर निकलने का प्रयास करते हैं और उनकी बात वही खत्म हो जाती है भारतीय सिने सिद्धांत की कोई ठोस कोई मुकम्मिल हम कह सकते हैं कि दो चार बिंदु भी अगर वो तलाश कर रख दें ऐसी कोशिश बहुत कम दिखाई दी है अभी तक मेरा ख्याल है जिस पर अभी लंबे कार्य की जरूरत है तो इन तमाम रूपों में पश्चिम सिनेमा भारतीय सिनेमा भारतीय सिनेमा के भीतर मौजूद विविधताओं और सबसे बड़ी बात सुधीश पचौरी सर का एक लेक्चर हुआ था आर्ट को तो उन्होंने नाट्यशास्त्र में पॉपुलर कल्चर के जो स्रोत मौजूद हैं उसकी तरफ इशारा उन्होंने किया था और उस पर कई तरह के सवाल उठे थे लेकिन आज आपने एक बड़ी बात कही कि भारतीय सिनेमा ही नहीं बल्कि पश्चिमी सिनेमा जितने रूपों में जेनर के रूप में जो बातचीत की जाती है सिनेमा के बारे में तो जेनर के जितने रूप आप समझते हैं पश्चिम ने आविष्कृत किए हैं हमारे सामने रखे हैं अगर आप नाट्यशास्त्र को पढ़ें और उसमें जो दस रूपक का एक प्रेम खड़ा किया गया है नाटक के तमाम जेनर के रूप में बहुत हद तक आधुनिक जेनर उससे मेल खाते हैं उससे प्रेरणा पाते हुए दिखाई देते हैं और प्रेरणा ना भी पाए तो हमारे पास एक धरोहर है जहां पर आज की घटित आज की बनने वाली चीजों की स्टडी उस संदर्भ में की जा सकती है और ये देखा जा सकता है कि हमारे जो फिल्मकार रहे हैं सिनेमा निर्माता रहे हैं कहा कहीं ना कहीं एक स्मृति के रूप में एक मनोवैज्ञानिक संस्कार के रूप में और एक कलात्मक धरोहर के रूप में उनके दिमाग में वो चीजें चलती रही और उन्होंने अपने तरीके से सिनेमा का जन्म दिया जो नव यथार्थवादी सिनेमा के रूप में या जादुई सिनेमा के भी एक अलग फॉर्म के रूप में या फिर वर्तमान में जो सिनेमा परंपरा चल रही है उसमें भी कहीं ना कहीं उसका हस्तक्षेप लगातार दिखाई देता है और आपने इस बात पर बल दिया कि जरूरत इस बात की है कि हम टिके रुके और भारतीय संदर्भ में जिसे आपने बहुत फैला देखा है और बहुत ही अच्छी बात है कि जब आप कहते हैं कि भारतीय सिने सिद्धांत की मैं बात कर रहा हूँ तो दरअसल मैं एशियन सिने सिद्धांत की बात कर रहा हूँ क्योंकि जो पूरा एशियन बेल्ट है सिनेमा को देखने प्रेजेंट करने और लोगों तक पहुंचाने का नजरिया लगभग उसका आपस में मिलता जुलता है उसी अर्थ में एक आपने समस्या के का भी जिक्र किया कि आप भारतीय सिनेमा की बात करना चाहते हैं और भारतीय सिनेमा बहुरंगी है बहुभाषाई सिनेमा है तो भारतीय सिनेमा कहते हुए अगर सिर्फ हिंदी या सिर्फ मलयालम या सिर्फ मराठी या सिर्फ तमिल सिनेमा की छवि आपके दिमाग में है तो फिर से आप कहीं ना कहीं गफलत में रहेंगे और सिने सिद्धांत की जो निर्मित है या उसके विकास की प्रक्रिया है आप वास्तव में उसे जोड़ ही नहीं पाएंगे तो इन अर्थों में कुछ प्रश्न हमारे आपके श्रोताओं ने रखे हैं यदि प्रश्नों की श्रृंखला दी है जाहिर सी बात है कि हमने मैंने बीच में आपको हस्तक्षेप नहीं किया मुझे पता था कि लंबा चल रहा है और मैं, कर, मैं कर, एक सवाल का जवाब देना चाहूंगा ये स्क्रीन पे मुझे दिख रहा है डॉक्टर राजेश कुमार साहब ने किया है हाँ 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 उन्होंने कहा कि सिनेमा कला मात्र नहीं भी तो उन्होंने जवाब अपना ही दे दिया ये उद्योग भी है सिनेमा की सैद्धांतिकी केवल कला अथवा केवल व्यवसायिक सैद्धांतिकी पर कैसे निर्भर हो सकती 
फिर उन्होंने कहा कि आज फिल्म मेकर सिनेमा की सैद्धांतिकी को कितना महत्व देता है और व्यवसाय की सैद्धांतिकी को कितना फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि सिनेमा का अध्ययन एक बात है और सैद्धांतिकी दूसरी बात <laughs> तो मैं उसकी आखिरी बात है उससे उसको कह देता हूँ ज्यादा नहीं उसको कह देता हूँ कि देखो भैया ऐसा ऐसा कि हम फिल्म मेकर के बीच में होते तो हम बात कुछ और कर रहे हो हम अध्यापकों के बीच में थे तो हम बात वो कर रहे थे जहां से आप सिनेमा के दार्शनिक तत्वों का विवेचन करके स्थितियां क्रिएट करेंगे सिनेमा सैद्धांतिकी की जब आप बात करते हैं तब आपकी ये समझ में आता है कि वो कौन सी चीज थी जो गॉडफादर को गॉडफादर बना सके वो कौन सा कंटेंट था जो हिचकॉक को हिचकॉक बना सके वो कौन सा विजुअल नरेटिव था जो उस टेक्स्ट के ऊपर मुगले आजम को खड़ा कर चुका जबकि उसी टेक्स्ट के ऊपर तीन उससे पहले फिल्में बन चुकी थी और एक तो साइलेंट ड्रामे भी बनी थी तो आप जब ये मान कर चलते हैं कि हम सिनेमा पैसा पैदा करने के लिए बनाने जा रहे हैं तो उस समय आप उद्योग की सैद्धांतिकी पर बात कर रहे होते हैं और जब आप ये मान कर चलते हैं कि हम कला पक्ष निर्मित करने जा रहे हैं तो उद्योग अपने आप खड़ा हो जाता है जैसे मुगले आजम में खड़ा हुआ जैसे शोले में खड़ा हुआ समस्या यह है हम जहां बैठे हुए हैं वहां पर हम इस चीज को समझ आज पूरे चैनल्स के अंदर जो चीजें हो रही हैं कि आईआईएम से पढ़े हुए बच्चे जो हैं वो आते हैं और बड़े स्टूडियोज के अंदर वो क्रिएटिव हेड होके बैठते हैं और उसके बाद वो ये पूछते हैं कि ये प्रेमचंद को आप ला सकते हैं अगर वो जब तक नहीं कॉपीराइट साइन करेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते बहुत बार तो वो ये भी पूछ लेते हैं कि ये प्रेमचंद कौन है मेरा आपसे निवेदन यही है हम एनासिन बेचना और सिनेमा बेचना दोनों एक सा नहीं रख सकते अमूल वाले जिस सिनेमा को बेच रहे हैं प्रतिदिन एक कार्टून बना के उसे आपने देखा है वो अपना मक्खन सिनेमा से बेच रहे हैं वो सिनेमा में मक्खन बेच रहे हैं हम सिनेमा से मक्खन निकालना चाहते हैं तो मक्खन निकालने की जो प्रक्रिया है सिनेमा से वो तो फिर जाएगी उद्योग की तरफ मैंने तो पहले ही कहा और सिनेमा में मक्खन की जो प्रक्रिया है वो प्रेक्षक की तरफ आएगी तो चूंकि मैं बैठा हुआ था यहाँ इसलिए मैंने इस विषय में बात की लेकिन इन तमाम उद्योगों में आपको फिर एक बात बता दूं कि इस पूरी दुनिया में इस समय सबसे बड़ा उद्योग जो है वो डॉक्यूमेंट्रीज का है और आपको ये पता होना चाहिए कि डॉक्यूमेंट्रीज के उद्योग के लिए सिनेमा से कहीं ज्यादा पैसा इन्वेस्ट होता है हम पता नहीं सिनेमा को क्यों और सिर्फ सिर्फ क्यों स्टोरी में हम फीचर फिल्म को ही सिनेमा समझ बैठे ये बहुत बड़ी और ये अगर हम हायर एजुकेशन में ले जाएंगे तो हम बहुत बड़ी दिक्कत में आने वाले हैं हम काम नहीं कर पाएंगे एक एक किताब आपके आप लोगों से मैं गुजारिश करूंगा मैं दिखा भी देना चाहता हूं उस किताब को आप देख लें एंड दिस इज द बुक विच आम स्क्रीन एजुकेशन आपसे ये निवेदन है टेरी बॉल्स की ये किताब है इसको आप कृपया जरूर पढ़ें इसलिए पढ़ें कि आपको ये पता चल जाएगा कि व्यस्त की हकीकत सिनेमा एजुकेशन को लेकर क्या वो किसी की बुराई नहीं कर रहा उसने कुछ तथ्य रख दिए तो ये राजेश जी के सवाल का जवाब था बाकी अगर कोई सवाल हो तो बहुत अच्छा नहीं हो नहीं सवाल तो है सर एक सवाल तो मेरे जहन में है समय यदि यद्यपि अनुमति नहीं दे रहा लेकिन आपकी अनुमति से आपने अभी लका और स्लोवक का जिक्र किया आपने और दोनों की धारणा रखी लका कहते हैं कि भाई हम वास्तविकता को कभी समझ नहीं पाते और जिसे देखते हैं फिल्म में वह मात्र एक पुतला है 
और ठीक उसके विपरीत श्लोक आ जाते हैं खैर वो ये मानते भी है कि वो वास्तविकता को समझने की कोशिश नहीं करते लेकिन श्लोक दीजा कहते हैं कि वास्तविकता तो केवल शून्य है अब इन दो धारणाओं को आपने रखा सामने और हम समा, सिनेमा समाज और शिक्षा की बात करना चाहते हैं तो शून्य से सिनेमा समाज और शिक्षा ये यात्रा कैसे संभव हो वास्तविकता शून्य है हम वास्तविकता मानकर सिनेमा पर बातचीत करना चाहते हैं फिर समाज शिक्षा हम कहा कैसे क्या नहीं आ, कुछ सोचना चाहते हैं और श्लोवक आते कहते हैं कि भाई शून्य है कहाँ भटक रहे हो वास्तविकता की तलाश कहाँ कर रहे हो तो इस इस इसे कैसे ठीक रिलेट किया जाए जोड़ा जाए समझा जाए मैं आ, आपने आपका प्रश्न है ये प्रश्न है तो मेरा आ, क्या एक बार फिर तो जरा सो साउंड इसकी गड़बड़ा गई प्रश्न ये है कि जब लोग कहते हैं कि भाई सिनेमा में अगर आप वास्तविकता देखने की कोशिश करते हैं तो वास्तविकता तो केवल शून्य है और आपने कहा कि उस शून्य से ही सिनेमा निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है वास्तविकता शून्य है शून्य से सिनेमा निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है और हम सिनेमा में समाज शिक्षा मानकर उसके आपस में रिलेशन को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तलाशने की कोशिश कर रहे हैं तो शून्य वो कहते हैं कि आप जब रियलिटी को तलाशते हो आप जब रियलिटी को तलाशते हो तो वो बेसिकली नहीं है आपको ये मान लेना चाहिए कि रियलिटी नहीं है और रियलिटी कहां पर है रियलिटी वही है जिसे आप फॉर्म कर रहे हैं यानी आप कंटेंट में जो फॉर्म कर रहे हैं वो रियलिटी है वो रियलिटी कहीं मैच कर रही है इससे कोई मतलब नहीं है अमिताभ बच्चन विजय की भूमिका में है लेकिन फिर भी अमिताभ बच्चन है तो वो जो भूमिका शब्द है जो भूमिका शब्द है वो पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व होता है हम हर बार जब भी हम इस शून्य को अगर आपको देखना है तो वो एक बहुत अच्छा प्रसंग है नाट्य शास्त्र में और वो यही है कि नाटक शुरू होने से पहले और नाटक खत्म होने के बाद तो क्या उस तीन घंटे में जो कुछ भी घटा है वो कहा चला जाता है वो बेसिकली हमारे डाइजेस्टिव स्पेस में चला और फिर उसके बाद वो उसे रिप्रोड्यूस करता वो बार बार यही कह रहा और कुछ नहीं एवरी टाइम तो ये जो शून्य है ये हमारे हमको उस शून्य को स्टडी में अपनी देखना हमें अनलर्न हमें जो अनलर्निंग है हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो ये है कि आज की डेट में जो बच्चा एम में आता है जो स्टूडेंट एम में आता है वो ऑलरेडी लर्न है है ना और उसको हमको एक अनलर्निंग के प्रोसेस में ले जाना हम अगर उसे अनलर्निंग के प्रोसेस में नहीं ले जाएंगे तो आप ये तय जान लीजिए कि ये सारी चीजें वैसी की वैसी रहने वाली उसने अपने दौर में करण जौहर की फिल्म देखी है तो उसको समझ में आता है कि मैं फिल्म स्टडीज में जा रहा हूं तो मैं करण जौहर की फिल्म देखूंगा तो हमारे पास करण जौहर की फिल्म को ओपन करने का भी तो एक नजरिया होना चाहिए ना कि तुम जो देख रहे हो इसका आदि कहा था इसका अंत कहा था ये कहा है आप मुझे मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं और वो ए, एक सेकंड था मैं ये फोन हेलो मैं मैं एक दो मिनट में फोन कर रहा हूँ आपको दो मिनट दो मिनट हाँ हाँ फोन कर वो दवा देने के लिए खैर अच्छा आप ये एक फिल्म हमारे यहाँ जिसने बहुत उत्तेजना फैलाई उसका नाम था दिल वाले दुल्हनिया ले जाए मैं सिनेमा अध्ययन पे ही बात कर रहा हूँ तो उसको मैं कह देता हूँ ये लास्ट में दिल वाले दुल्हनिया ले जाए ये फिल्म कब आती है ग्लोबलाइजेशन के दौर में आती है मनमोहन सिंह जी उसको ओपन कर चुके हैं उसके बाद उन्नीस सौ की फिल्म मार्केट में सामान भरा हुआ अच्छा जरा उससे पहले की फिल्में देख लीजिए कितनी फिल्में ऐसी हैं जिसमें प्रेमी प्रेमिका मर जाते हैं जान दे देते हैं हा? वो वो जान दे देते मर जाते 
यहां क्या है यहां यह है कि हम शादी करेंगे तो हम पूरी रजामंदी से करेंगे हमें कोई क्रांति व्रांति नहीं करनी ये बिल्कुल तय जान लीजिए क्योंकि जब रजामंदी से करेंगे तभी तो उपहार मिले और उपहार मिलना है तो भैया सामान बाजार में है इतने बड़े बड़े ब्रांड आ गए आप सीरियल देखते हैं <coughs> तो आप घर घर की कहानी देखते हैं बड़ा खूबसूरत घर देखते हैं यही इसी की बात लाका कह रहा है और इसी की बात को समझना आप बहुत खूबसूरत घर देखते हैं घर घर की कहानी में और जब बीच में स्पेस आता है जब एड आता है तो किसका आता है एशियन पेंट का तो फिर आपको लगता है कि अच्छा स्मृति ईरानी जी का जो घर है वो एशियन पेंट से रंगा हुआ है और आप उसको रिलेट करते हैं यहाँ लाके तो जब सिनेमा अध्ययन पे आप बात करना बने इसलिए कहा शुरू में ही कह दिया कि उसको फीचर फिल्म मत समझिए आप विजुअल स्टडीज की तरफ आइए कि हाउ द थिंग्स आर गोइंग दैट कैसे हो रहा है क्योंकि विजुअल स्टडीज में हमको कार्टून को भी लाना हो विजुअल स्टडीज के अंदर हमको हम इस स्पेस में बैठे हुए हैं हम आपके साथ बात कर रहे हैं और इस स्क्रीन के ऊपर चार एड भी चल रहे हैं इसी को लेके लाका चिंतित है और इसी को लेके जेजैक चिंतित है कि वो कहता है कि मैं जाऊं तो किधर जाऊं ये ये जो इराक बार के बाद का मीडिया है उसने सिनेमेटिक वैल्यूज को किस तरीके से अलग किया है कैसे बदला है हमें उसको समझना और हमें सिनेमा को अलग करना होगा खासकर मीडिया के अध्ययन से क्योंकि मीडिया के पास अब कुछ और पढ़ाने के लिए नहीं है उनके यहाँ सांस्कृतिक पत्रकारिता नहीं बची उनके यहाँ खेल पत्रकारिता नहीं बची उनके उनके यहाँ सिर्फ एक पत्रकारिता बची है वो अपराध और राजनीति की हिंदी में तो यही अंग्रेजी में पता नहीं क्या और अब वो सिनेमा को अपने स्पेस में खींचना चाहे हमें उससे बचना होगा इसलिए हमें सिनेमा की सैद्धांतिकी में कई तरीके के काम ये मेरा बहुत बहुत धन्यवाद सर प्रश्न अभी भी बहुत है मेरे पास भी हैं और तमाम जो प्रतिभागी उनके पास भी हैं लेकिन समय हम कोई अगर कोई ऐसा प्रश्न हो तो आप मुझे बता दें जो आप बहुत इम्पोर्टेंट समझते हो जरूर सर लेकिन समय की सीमा फिलहाल कह रही है हमसे थोड़ा सा है बस ये है कि वो और मैंने भी देखा कि आपने अभी कमिटमेंट किया है फोन पे और वो भी मेडिसिन के संदर्भ में हाँ। तो अब मेरी हिम्मत तो वैसे ही जवाब दे गई कि सामने वो ज्यादा जरूरी है और आप इतनी व्यस्तता और मजबूरियों और विपरीत परिस्थितियों के बीच से समय निकाल आज के इस कार्यक्रम में आप शामिल हुए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपने सिनेमा सिद्धांत पर बहुत ही विस्तार से बहुत ही गहराई से बहुत ही व्यापक परिप्रेक्ष्य में सिनेमा सिद्धांत जब भी जब दिमाग में आता है तो कभी हॉलीवुड सिनेमा आता है कभी बॉलीवुड सिनेमा आता है कभी भारतीय भाषाओं की सिनेमाएं आती हैं और अलग अलग रूप में आती हैं लेकिन आपने कहा कि समेट कर, आपको भारतीय भाषा में बनने वाली पिक्चर्स को सिनेमाओं को एक साथ देखना होगा समझना होगा और भारतीय सिनेमा के को ढूंढते हुए भारतीय सिने सिद्धांत की तलाश करते हुए आपको एशियन फिल्म की भी या, एक यात्रा करनी पड़ेगी तब जाके वास्तविक अर्थों में आप भारतीय सिने सिद्धांत को समझ सकते हैं देख सकते हैं और दादा साहब फालके से लेके भारत भारत के जो भारत के नाट्य शास्त्र की आपने यात्रा कराई और विश्व सिनेमा और भारत के नाट्य शास्त्र की जो एक का जो एक संबंध आपने तलाश कर हमारे सामने रखा और आज के सिनेमा पर इस नजरिए से पुनर्विचार करने एक पुनर्खोज करने और हिंदी सिनेमा सिद्धांत को नए सिरे से गठने और स्थापित करने की जो बात आपने कही वो बड़े ही मूल्यवान है और बहुत ही गहरे हैं और हम सब के लिए ये सत्र अपने आप में बहुत उत्तेजक सत्र रहा है क्योंकि उसने सिनेमा संबंधी जो कुछ बनी बनाई धारणा हमारी स्थिर है उसको हिलाने का काम किया है और हमको प्रेरित किया है कि सिनेमा इंडिविजुअल जब हम देखें या सिनेमा सिनेमा जब हम सोसाइटी से जोड़कर उसकी बात करें दोनों अर्थों में बात करते हुए एक बहती हुई धारा में या पश्चिम से चलती हुई हवा के साथ उड़ जाने के संदर्भ में न हो बल्कि रुक कर अपनी जमीन पे टिक कर अपने समाज अपनी संस्कृति अपनी स्मृति अपनी परंपरा इन सब के भीतर से उसके स्रोत तलाशते हुए भारतीय सीने, सीने सिद्धांत को समझने और जानने की कोशिश करें सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हृदय से आभार आत्मा राम सनातन धर्म कॉलेज आई क्यू एस सी आयोजन समिति और रामानुजन कॉलेज टी सेंटर इन सब की तरफ से आपका हृदय से आभार सर आपने हमें समय दिया
और इतना अच्छा व्यवस्थित व्याख्यान हमारे सामने रखा लेकिन हम आपके व्याख्यान से यही संतुष्ट नहीं है अभी आगे भविष्य में हम आपका कहते हैं कहना चाहिए हिंदी मुहावरे में पीछा करेंगे और आपके कुछ और व्याख्यान आयोजित करने का हमारा प्रयास रहेगा उम्मीद करते हैं कि आपकी तरफ से ये सहयोग बना रहेगा और हम आगे के उस तरह के कार्यक्रम करने में सफल हो सकेंगे इस बात को रखते हुए सभी प्रतिभागियों का आज के कार्यक्रम यही खत्म होता है और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और कल के कार्यक्रम में फिर हम लोग जुड़ते हैं सर पुनः आप सबका आपका हृदय से आभार सबकी तरफ से आत्माराम की तरफ से और तमाम आयोजन समिति की तरफ से प्रिंसिपल सर की तरफ से भी आपका बहुत बहुत आभार मेरा भी सभी को धन्यवाद और मैं आप लोगों ने बहुत बड़ा आयोजन किया मुझे बहुत अच्छा मुझे लगा मैं तो सिनेमा का आदमी हूँ तो मुझे लगता है कि शायद किसी और उसमें होता तो मैं नहीं 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 लेकिन आपने जब शुरू में कहा कि मैं जो सिनेमा जो एकेडमिक्स का मल्टीप्लेक्स है उसमें चौकीदार की तरह हूँ तो मैं चौंक गया थोड़ी देर के लिए क्योंकि चौकीदार शब्द आजकल बहुत पॉपुलर है लेकिन मैं देखा कि वास्तव में मैंने गेट कीपर कहा था गेट कीपर हम जैसे गेट कीपर ऑफ दिस इंटायर कॉम्प्लेक्स मैं ये नहीं कहतामिक्स की दुनिया में मैं गेट कीपर ही हूँ लेकिन मैंने देखा कि नहीं आपने गेट कीपर बहुत गहरे अर्थों में कहा था बहुत बहुत आभार और धन्यवाद आपने अपने वक्तव्य से अपने उद्बोधन से अपने विचार से और वाकई जो फिल्म के प्रति आपका लगाव है आपकी प्रतिबद्धता है इस सब से हम लोगों को अभिभूत कर दिया है मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद मैं फिर आपको बुलाऊंगा किसी का थैंक यू थैंक यू ठीक है मिलते हैं कल के कार्यक्रम में फिर हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद सर